Salut, merci de passer sur ma chaîne. Je suis en stream tous les dimanches après-midi à 15h sur Twitch, plus quelques streams sauvages dans la semaine. Tu peux t'abonner sur twitch.tv slash plantophage. Bon, tous les liens sont dans la description de toute façon. Et si tu veux et peux me soutenir, tu peux me faire un don, soit sur mon site directement, soit sur Tipeee, sur Coffee, sur Kikis Bank Bank. Pareil, tu retrouves les liens dans la description. Je suis en situation un peu précaire à cause de mon handicap, donc tous les soutiens économiques sont vraiment importants. Tu peux aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux. Euh, je suis partout, même sur TikTok. Et évidemment, tu peux partager mon contenu si mon travail te plaît. Merci beaucoup, je te laisse avec le live d'aujourd'hui. A plus. Euh, si vous voulez soutenir le projet de, de Solène, hein, donc qui est présent de, dans le chat, euh, qui a commencé euh, bah, cette année, hein, depuis cette année, t'as le terrain, euh, sa ferme florale, une production de, de fleurs, euh, ça c'est lien vers son site, de fleurs euh, locales et, euh, et de saison. Et euh, elle a fait une petite cagnotte parce qu'elle a besoin de matériel pour, euh, pour acheter le, mat le, le, le matos. Hein, euh. Parce que, bah voilà, il faut un peu de pognon pour s'installer, c'est normal. Euh, en agriculture, c'est soit tu, tu rentres dans le moule, euh, tu fais une giga ferme avec 300 hectares pour avoir droit à subvention, soit tu démerdes tout seul. <rire> Et dans ce cas, tu, tu, tu sors le chéquier, tu payes tout tout seul. Et donc, bah voilà, hein, euh, vu, que, vu que cela ne veut pas... Euh, polluer et détruire l'environnement, bah, elle essaie de se débrouiller seule. Et euh, pas le choix. Donc euh, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à faire un petit don euh, via ce lien. Donc je vous ai mis le lien vers, vers le site et le deuxième lien, c'est vers le, le, le crowdfunding directement. Hop. Et euh, avec plaisir. Donc ouais, parce qu'on est en 2024, une femme qui dirige l'entreprise, c'est déjà inacceptable. Alors une femme qui dirige une exploitation agricole, mais ça va pas bien là. C'est quoi cette sorcellerie C'est ça. <rire> Vu que j'avais plus envie d'être exploité par un patron très discutable comme ça a été le cas pendant 4 ans. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est tellement la, la, la galère. Les... les les patrons, des fois, c'est... Putain, il est déjà 15h15. Ouais. On va lancer, hein. Bon, ça fait 50 minutes de hors-sujet, je crois que ça suffit, non On va, lancer, euh, on va lancer les vidéos. Euh... Donc si ça vous va, comme je disais, on va, re on va regarder les, les trois vidéos, voire les quatre, sur le glyphosate de l'argumentarium. Euh... On va re-regarder la première, mais je ne vais pas forcément mettre beaucoup de pause parce que je l'ai déjà regardé en live. Et euh, l'idée, c'est surtout de se remettre un peu tout en tête, parce que, parce que les trois sont, ils sont liés. Donc si ça vous va, et puis comme ça, si des personnes si, si n'étaient pas présentes au premier live, ben, vous ne vous ratez rien, quoi, hein, vous, vous reprenez tout depuis le début. Euh, si ça vous va, on fait ça. Et ça va nous occuper un petit moment. Je vais envoyer la vidéo, vous me dites niveau son, comment on est. Cet herbicide ne présente pas, je cite, de domaine critique de préoccupation. De quoi ravir notre ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui a déclaré au journal Ouest France, on fait confiance à la science. Je ne suis ni médecin ni scientifique, je veux juste dire que ce débat est totalement irrationnel en France. Ça n'a rien à voir avec la science. On est là dans euh, de l'effacement de la science au profit de décisions qui sont purement économiques ou politiques. Bonjour à toutes et à tous. Le glyphosate est-il dangereux pour la santé À l'énoncé de cette simple question, on pourrait penser tout bêtement que la réponse à apporter fut tout aussi simple. Demandons à la science. Et puis voilà. Oui mais voilà, justement. Comme vous pouvez le constater régulièrement, la question ne semble pas se résoudre aussi facilement, revenant invariablement dans le débat public. 
Et c'est aujourd'hui du fait de la proposition de la Commission européenne de renouveler l'autorisation du glyphosate dans l'UE pour les 10 prochaines années que le marronnier médiatique est relancé. Et l'une des particularités de ce marronnier médiatique, c'est qu'il s'agit d'un marronnier médiatico-scientifique, dans lequel les deux camps se revendiquent souvent ostensiblement du côté de la science, et parfois même du côté du consensus scientifique. Mais comme logiquement un consensus scientifique ne peut pas donner à la fois raison à une chose et son contraire, il nous faut bien admettre que la réponse à la question initiale va s'avérer un poil plus complexe que la simplicité apparente de son naïf énoncé. Alors que dit la science sur la dangerosité du glyphosate Le principe de précaution va-t-il à l'encontre du consensus scientifique Et est-il possible de prendre une décision basée sur la rationalité scientifique plutôt que sur l'idéologie Entre science, société et politique, on fait le point sur le glyphosate. Bienvenue dans l'argumentarium. Vous avez le devoir d'écouter les scientifiques. Et c'est tout ce que nous Lorsqu'il y a des faits avérés, il faut quand même regarder la science. Donc c'est vrai, moi, ça me met mal à l'aise de réaliser qu'un expert scientifique, en fait, verse dans le militantisme politique. Ah, le glyphosate, quel sujet imprévu passionnant. Car vous avez été nombreux lors de mon petit sondage à exprimer votre préférence pour ce sujet plutôt qu'une vidéo plus cool, détente et théorique sur la <coughs> vulgarisation scientifique. Montrant donc qu'après les mégabassines et le lion turin, vous n'étiez pas assez rassasié de sujets polémiques. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez rejoindre cette charmante communauté d'énergumènes, eh bien n'hésitez pas, l'abonnement, la cloche, tout ça, tout ça. Bref, sans plus attendre, on plonge dans cette polémique d'ampleur qui se joue à l'interface science politique et qui va nous occuper un moment. Vous avez dû vous apercevoir que cette vidéo était un poil plus longue que les précédentes. Une polémique dans laquelle beaucoup d'acteurs s'invectivent se confrontent dans un combat titanesque pour la vérité scientifique, la politique basée sur les faits et pourquoi pas le salut de la société tout entière. Mais dans quoi vous m'avez embarqué on va pas se faire que des copains là, vous en avez conscience au moins Alors même si je suis certain que vous êtes déjà un peu au fait du sujet, on va quand même repartir des bases pour essayer de comprendre un peu ce qui se joue là. Et on commence donc par le commencement. Le glyphosate, c'est quoi Le glyphosate est une molécule de synthèse inventée pour la première fois dans les années 50 par le chimiste suisse Henri Martin. Synthétisée une deuxième fois par la désormais célèbre entreprise Monsanto en 1970, elle est intégrée en tant qu'agent principal dans un cocktail commercialisé sous le nom lui aussi mondialement connu de Roundup et breveté en 1974. Bref, la particularité de ce produit, vous le savez normalement aussi, c'est que c'est un désherbant redoutablement efficace, utilisé massivement en agriculture contre les adventices. C'est les mauvaises herbes en gros. Le glyphosate est donc un pesticide, et plus précisément un herbicide, qui a le bon goût d'être un herbicide dit total. Il désherbe absolument tout puisqu'il va inhiber une enzyme particulière, le PSP synthase, spécifique aux plantes et à certains micro-organismes pour leur biosynthèse, mais qui est absente chez l'être humain et les animaux en général. Extrêmement pratique donc... Ouais, ça c'est un gros argument hein, pour, euh, que beaucoup utilisent pour dire que le glyphosate n'est pas dangereux pour l'être humain parce qu'il s'attaque à une, euh, voilà, une protéine qui n'est pas euh, présente chez l'être humain et les mammifères. Mais... Euh, comme il a dit, ça attaque certaines bactéries. Hein. Pour rappel, on a quand même euh, des bactéries en nous. Alors bon, c'est en lien avec la photosynthèse, donc ça ne nous concerne pas trop. Euh, mais surtout, bon bah voilà, c'est pas parce que tu crées une molécule qui a un objectif précis euh, qu'elle n'a pas des effets euh, inattendus, en gros. Ça peut arriver. Hein. Et c'est normal. Enfin, on, on connaît, on le sait. C'est est peu onéreux, ce désherbant est très souvent associé dans le monde à des cultures OGM résistantes à son action. Mais en France, où les OGM sont interdits, il est majoritairement utilisé en interculture, c'est-à-dire pour préparer le champ à la semence en se débarrassant des plantes inutiles qui ont poussé dessus, et notamment en agriculture de conservation des sols. Mais comme je Ouais, alors, euh, il évoque la CS, donc l'agriculture de conservation des sols. Pour rappel, l'agriculture de conservation des sols ne concerne que 4% des surfaces, si je dis pas de bêtises. Donc la quasi-totalité ne sont pas en ACS, donc euh, voilà, c'est anecdotique. Et euh, il parlait des OGM aussi. 90% des surfaces plantées en OGM sont plantées avec des plantes qui, qui résistent euh, aux herbicides. Donc, euh, donc les OGM ont 
permettent, enfin, favorisent l'utilisation d'herbicides, quoi. En pratique. Et coucou Raven. Euh, C'est ça l'emballage du terreau, les sacs d'engrais. Ok, okay ouais, c'était sur la discussion. Je ne doute que vous n'êtes pas là pour avoir une lecture que tu vas bien. agréable, mais un poil convenu de la page Wikipédia de ce produit. On va s'arrêter un peu là pour le descriptif et rentrer dans la problématique. La problématique, pour la faire courte, c'est que les pesticides, même s'ils sont extrêmement pratiques pour faire l'agriculture. Bah, un dernier mot parce qu'il n'en parle pas, le glyphosate c'est un produit pénétrant, comme j'en ai parlé tout à l'heure, les produits systémiques et les produits pénétrants. Et le glyphosate c'est un pénétrant systémique, donc il rentre dans la plante et il se propage dans toute la plante. Euh, donc même si tu touches une feuille, il rentre dans la feuille, il se propage partout et il tue, euh, tue euh, jusqu'aux racines. Euh, ce qui fait qu'on en retrouve euh, qu'on en retrouve aussi dans, dans les aliments. Se sont parfois révélés dangereux pour la santé humaine et ou l'environnement a posteriori, après parfois plusieurs années, voire plusieurs décennies d'utilisation, comme le DDT, la chlordécone ou l'atrazine par exemple. Dès lors est survenue l'idée, pas totalement infondée, que si de tels produits de synthèse sont chimiquement conçus et sélectionnés pour buter des trucs vivants, que ce soit des herbes, des champignons ou des insectes, alors il est possible qu'ils aient un petit effet collatéral, notamment sur la santé humaine, puisque bah, nous aussi on est des êtres vivants, jusqu'à preuve du contraire. Du coup, on est tenté de dire qu'il y a une réponse simple à cette interrogation légitime. Il suffit de demander à la science. Donnons-lui un peu de temps et elle apportera des réponses sur lesquelles les agences sanitaires pourront se baser pour éventuellement appliquer le principe de précaution et encadrer, limiter, voire interdire l'utilisation de telle ou telle molécule. Mais quelle très bonne idée pleine de bon sens, dites-moi. Seulement, c'est un peu là que les problèmes commencent, car cette belle idée pleine de bon sens va se heurter à un gros paquet d'obstacles scientifiques et politiques que l'histoire du glyphosate va parfaitement illustrer, produisant un formidable clivage entre les défenseurs et les opposants à ce produit, chacun s'illustrant dans des argumentaires s'appuyant sur la science, justement. Nous voilà bien avancés. Pas le choix donc, on va devoir se plonger dans les argumentaires de chacun et explorer les tenants et les aboutissants de cette polémique. Et ça tombe bien puisque bah, c'est le principe de la chaîne. Et cette fois-ci, on va adopter une approche un peu plus chronologique que d'habitude en partant de l'argument historique le plus mobilisé par le camp des défenseurs du glyphosate. La validation du dit produit par les agences réglementaires. Voilà donc notre premier et probablement principal argument en faveur de la défense du glyphosate. Selon l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui a rendu son rapport de renouvellement en juillet 2023, l'évaluation de l'impact du glyphosate sur la santé humaine, la santé animale et l'environnement n'a pas révélé de sujet de préoccupation critique. Pour arriver à cette conclusion, l'Agence européenne s'appuie sur plus de 2400 études validées dans un processus de relecture par les pairs, qui est la procédure de validation scientifique par excellence. De plus, l'EFSA s'appuie sur les conclusions d'une autre agence européenne, l'European Chemical Agency, ou ESHA, okay. qui avait rendu son avis en mai 2022, dans lequel elle indiquait ne pas changer de position depuis son avis de 2017, en concluant, une fois de plus, que la classification du glyphosate comme cancérigène n'est pas justifiée. Et là, à nouveau, l'agence déclare s'appuie. Euh, les cas, c'est un peu l'équivalent du cirque, euh, en, en, mais au niveau européen. Euh, cirque, c'est IRC, c'est eux qui disent, qui font, qui regardent si les produits sont cancérigènes ou pas. Euh, ouais, voilà. Sur la base d'un examen approfondi des preuves scientifiques. Ces conclusions qui restent dans la lignée des précédentes vont également dans le sens d'autres agences de santé, en Amérique du Nord notamment avec l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement états-unienne, mais aussi les agences canadiennes, australiennes ou encore la FAO. Enfin, pour revenir en France, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, avait conclu dans un rapport de 2016 que le niveau de preuve de cancérogénicité chez l'animal et chez l'homme est considéré comme relativement limité. En bref, les agences de contrôle sont unanimes sur le point. Du coup, pour bon nombre d'observateurs, le consensus paraît assez conséquent pour conclure sans trop se mouiller au fait que le glyphosate est très vraisemblablement sans danger pour l'être humain au niveau d'exposition normaux. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence, comme l'a si bien dit euh, 
pour beaucoup de monde apparemment. Cette avalanche d'avis consensuels de diverses agences de santé, de protection de l'environnement et d'alimentation est donc certes impressionnante, mais elle ne suffit pas à disqualifier la potentielle dangerosité du glyphosate. Après tout, de très nombreuses substances étaient également considérées sans danger par ces mêmes agences avant qu'elles ne le deviennent finalement du fait de l'avancée des connaissances scientifiques. Alors ces agences pourraient-elles se... Ouais, donc ça c'est un truc important à comprendre. Hein. Euh... Comme il dit, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc comprendre, c'est pas parce que on ne trouve pas la preuve que la molécule est dangereuse que ça veut dire que la molécule n'est pas dangereuse. Que ça prouve que la molécule n'est pas dangereuse. Euh, il est tout à fait possible qu'elle l'ait, mais qu'on ne trouve pas, en fait, qu'on ne qu le voit pas, qu'on ne comprenne pas. C'est un peu ça que, que dit cette phrase. Euh, très souvent répétée, hein, d'ailleurs, par une certaine sphère euh, sur Internet. Sphère zététicos. Se tromper, et faut-il laisser plus de temps à la science eh bien, pour les défenseurs du glyphosate, c'est toujours possible, oui, d'ailleurs, on n'est jamais contre toujours plus de science. Mais on insiste quand même sur le fait que ce produit est désormais très bien connu et documenté depuis des décennies. Outre le fait qu'il est utilisé massivement depuis 50 ans partout dans le monde, puisque c'est le pesticide le plus vendu et le plus répandu sur la planète, il se trouve que le brevet qui l'accompagnait est tombé dans le domaine public en 2000, et que cela fait donc maintenant deux décennies que les scientifiques ont tout loisir d'étudier le glyphosate sous toutes ses coutures. Et ça, sans compter que, même si elles sont tenues de protéger le fameux secret des affaires, les agences de santé ont tout de même exigé de la part des industriels un grand nombre de tests et de preuves de l'innocuité du produit. Ce sont les fameuses études réglementaires, celles qu'un industriel est obligé de fournir pour toute demande de mise sur le marché d'une nouvelle molécule et qu'on retrouve du coup euh, caviardée sur les rapports de l'EFSA. Les défenseurs du glyphosate insistent donc d'une part sur le fait qu'aucun scandale sanitaire n'ait été imputable au glyphosate ces 50 dernières années, et d'autre part que les scientifiques semblent toujours à ce stade dans la plus grande difficulté à démontrer alors ça, ça me bute, hein, parce que des scandales sanitaires, il y en a quand même eu. Hein. C'est juste qu'on on les, on les classe systématiquement en, en, comment dire, en anecdotique. Euh, des ouvriers agricoles avec des cancers de la peau, euh, en Amérique du Sud, euh, t'en trouves à l'appel, hein, parce qu'ils balancent du glyphosate par avion. Euh, et même les, les gens qui habitent à côté des champs, etc., mais c'est juste que, bah voilà, ça se passe euh, en Amérique du Sud, donc on s'en fout. Donc on ne considère pas ça comme un scandale sanitaire. Et euh, autre chose, vu qu'il parle de, du côté euh, très étudié de, du glyphosate, et un truc que j'ai beaucoup entendu, euh, c'est, euh, ouais, bah voilà, le glyphosate est une, une des molécules les plus étudiées, parce que ça fait 50 ans qu'elle existe. Alors en soi, ça, c'est pas... L'un ne prouve pas l'autre. C'est pas parce que ça fait longtemps qu'elle existe qu'on qu l'a beaucoup étudié. Et vous savez ce qu'on va montrer comme preuve la personne a tapé glyphosate dans Google Scholar et m'a montré à bas regard il y a euh, 26 000 résultats. C'est bien la preuve que c'est beaucoup étudié. Voilà. Euh, un zététicien. Voilà. Alors, alors. Bon, bah, Google Scholar, c'est un peu à chier hein, comme outil si vous faites de la recherche ou autre. Il euh, n'y a que les amateurs qui utilisent Google Scholar. Quand tu cherches des études scientifiques sur un domaine, tu n'utilises pas Google Scholar. Enfin, en général, tu as un moteur de recherche dédié à, à ta filière ou, ou ce genre de truc. Et euh, deuxièmement, Google Scholar ne renvoie pas que vers des études scientifiques. Ça renvoie vers des blogs, vers des, des articles autres, etc. Donc, dire qu'il euh, y a un très grand chiffre sur Google Scholar quand tu tapes glyphosate, c'est pas du tout, du tout, du tout une preuve que euh, le glyphosate est très étudié. Et j'ai même envie de dire, même si ça montrait que les études scientifiques, encore une fois, ça ne prouve pas que le glyphosate est très étudié, puisqu'en fait, les moteurs de recherche te montrent combien de fois le mot est cité. C'est comme Raoult. Didi Raoult, c'est son argument premier, c'est « Regardez, je suis euh, le scientifique le plus cité au monde ou je sais pas quoi. » Bah ouais, parce que le mec, il met son nom absolument partout. Et du coup, quand tu tapes Didier Raoult, il y a son nom qui sort partout. Mais aussi parce que euh, ça peut être soit cité comme exemple, euh, le glyphosate, c'est le pesticide le plus utilisé au monde. Donc si tu écris un article sur les pesticides, tu vas écrire « Ah, on trouve beaucoup de pesticides, par exemple le glyphosate. » Même si ton article ne parle pas du tout du glyphosate. Tu vois ce que je veux dire 
le mot glyphosate sera présent dans ton, dans ton article et du coup, il ressortira euh, dans, la, dans le moteur de recherche. Donc en fait, euh, le, le, le nombre de fois où c'est cité, ça, ça n'indique rien. Ça n'indique rien. Juste qu'on en parle que c'est très présent dans les papiers, mais ce n'est pas la preuve de quelque chose. Ça peut donner des, voilà, des augmentations, mais ce n'est pas du tout la preuve de, de, de l'une ou l'autre chose. Quoi. Je trouve l'énoncé des agences euh, scientifiques assez flou. Ça veut dire quoi Dangereux Peut-être que le glyphosate n'est pas dangereux à un niveau faible pour qu'on imagine que le système immunitaire peut éliminer certains pesticides. Alors surtout que, concernant la formulation, euh, l'ANSES, la formulation de l'ANSES, c'est euh, il n'y a pas de domaine euh, préoccupant. Et la formulation est hyper, hyper bizarre, c'est fait exprès, parce que leur manière d'étudier le truc est très spécifique. Ils ont déterminé des domaines de préoccupation, et ils ont dit, ok, pour qu'on considère qu'un domaine de préoccupation soit, euh, soit grave, quoi, soit atteint, il faut que toutes les cases soient cochées. Par exemple, les animaux, ok, euh, voilà, on, on fait euh, 20, il euh, y a 20 éléments d'études différents sur les animaux, et si, si sur les 20, on trouve que c'est problématique, alors on va dire qu'il y a un domaine de préoccupation inquiétant. Si on arrive à 19 sur 20, on va pas le dire. On va dire que c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, c'est la méthode de l'ANSAS. C'est écrit tel quel dans leurs documents. Et, euh, et tout ça, et alors qu'ils disent eux-mêmes, hein, ils disent dans leur rapport que, euh, que le glyphosate pose un problème, je crois, pour. Euh, ils ont trouvé que ça posait un problème sur les mammifères, sur pas mal de mammifères, que c'était dangereux pour les mammifères. Euh, pour la reproduction en plus, je crois, mais je suis plus sûr. Et euh, mais malgré ça, ils arrivent à, euh, en conclusion, ah bah non, il n'y a pas de, de, de domaine de préoccupation inquiétant. La formulation est volontairement euh, alambiquée pour, pour qu'on s'y perde et qu'on comprenne que c'est pas dangereux. C'est hyper chelou. C'est hyper... Euh, c'est vraiment trompeur, mais c'est fait exprès. Ça fait des milliers d'années qu'on étudie l'être humain et pourtant on doit encore très loin de le connaître par cœur. Bah ouais, c'est ça. Complètement gros cerveau. Dans la civilisation 5 aussi, je ne plus associer à la technologie biologique. Si les cerveaux humains étaient assez simples pour qu'on puisse le comprendre, on serait tellement bête qu'on serait incapable de le comprendre. Oui. <rire> oui, c'est vrai. Dit comme ça. Formellement, la dangerosité du glyphosate. Pour soutenir cette position, il s'appuie très régulièrement sur une très vaste étude scientifique de cohorte indépendante menée aux états unis depuis les années 90 sur plus de 50 000 agriculteurs. L'agricultural health. Study, ou AHS. Notez bien l'étude, elle est importante. Dans une première publication, celle-ci datée de 2005, les scientifiques ne constatent ainsi aucune différence dans le développement de 12 des cancers les plus répandus entre les groupes d'agriculteurs utilisant le fameux pesticide et le groupe ne l'utilisant pas. Rien. Nada. Réactualisée en 2017, l'étude reste tout à fait formelle. Aucune différence n'est constatée entre les différents groupes d'agriculteurs. Bref, nous avons là affaire à ce qui se rapproche le plus d'un consensus scientifique. Ça vous va si je passe en, en x1,25, si je vais un peu plus vite Vous me dites si jamais c'est un peu trop vite. Et parce que je trouve qu'il parle un peu lentement, et en plus j'ai déjà vu la vidéo, donc... <rire> Selon toute vraisemblance, et même si le glyphosate se révèle un jour dangereux dans certains cas très précis, ce sera sans commune mesure avec l'exposition à d'autres produits du quotidien bien plus problématique. Car pour finir, et ce sont probablement les arguments les plus vulgaires... Mais je, ce que je peux faire, c'est de conclure à chaque fois, enfin de, de résumer. Donc là, il parlait de l'HAS, donc une grosse étude sur plein d'agriculteurs qui utilisent le glyphosate, donc on a vraiment sur le côté, voilà, sur le terrain, comment ça se passe, qui a conclu que il euh, n'y avait pas de souci et qu'en gros, s'il y a un problème, c'est vraiment pas euh, une urgence. Voilà, s'il y a un problème, si le glyphosate pose un souci, il euh, y a des trucs beaucoup plus dangereux euh, à prendre en compte avant ça, quoi. En gros, si je... Si je résume. ...et les plus faciles à diffuser auprès du public, il convient de remettre le danger du glyphosate en perspective. 
pour le monde, c'est bien que c'est la dose qui fait le poison. Personne ne vous demande de boire un litre de glyphosate, ce serait probablement dangereux, mais c'est tout aussi dangereux d'avaler un kilo de sel, et on n'agit pas à la peur du sel en permanence. Nous nous exposons bien plus aux cancers et autres maladies mortelles avec notre consommation quotidienne de viande transformée ou d'alcool, qui eux sont bien des produits reconnus comme cancérigènes. Et que ce soit pour le sel, la viande ou l'alcool d'ailleurs, on insiste bien sur le fait que c'est l'excès, l'abus qui est dangereux pour la santé. Bref, pour le camp des défenseurs du célèbre herbicide, tout est dit, et il n'y a même presque plus à débattre de cette question. Le consensus scientifique est là, le risque est nul ou infinitésimal, et on ne transige pas avec le consensus scientifique. Et euh, c'est la dose qui fait le poison, c'est aussi une phrase très 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 euh, réutilisée, hein. et euh, ça me fait penser que je trouve que... Alors, si je parle un peu de la communauté sceptique, de la communauté zétectique, c'est pas pour rien, c'est parce que dans la vidéo 2, c'est le centre du sujet. Euh... Et parce que cette communauté-là fait beaucoup de désinformations sur le sujet, euh, ce que je veux dire, c'est que ils ont, ils prétendent parler au nom de la science, etc. Et pourtant, ils ont des tonnes et des tonnes de phrases toutes faites qui répètent constamment, peu importe le contexte, comme c'est la dose qui fait le poison. Euh, c'est la dose qui fait le poison, c'est une phrase, je ne sais plus de qui l'a dit, mais ça, ça a plus de 300 ans, je crois, ou même, je ne sais même plus si l'antiquité, je ne sais plus de quand ça date, mais c'est un peu... C'est pas récent, tu vois, genre c'est pas une citation très récente. Et... Et je veux dire, on est en 2024, on a une, des connaissances beaucoup plus poussées de la science, etc., des, des différentes interactions entre différents produits. On pourrait très bien se dire que la phrase n'est pas forcément tout le temps valable, quoi. Je veux dire, ce serait pas... On va le voir après, hein, d'ailleurs, c'est le cas, mais bref. Je trouve ça assez, euh, assez euh, rigolo, ou comment dire, euh, contradictoire, non, je ne sais pas le bon terme, mais tu vois, euh, que les, les sceptiques soient tout le temps en mode, ah là là, on parle au nom de la science, et tout ce qu'ils savent faire, c'est balancer des phrases toutes faites, comme, euh, comme celle-là. Désolé, je réagis avec un peu de décalage parce que j'en bats l'incohésion du jour. Il n'y a pas de souci. C'est pas préoccupant, c'est la formule la plus subjective du monde. Tout le monde n'a pas le même rapport à l'attitude, à la préoccupation écologique, sanitaire. Tout le monde n'a pas la même sérénité face aux menaces ou aux risques. Alors ça, c'est hyper important. C'est hyper important de comprendre que les agences de sécurité européennes, comme l'ANSES, sont des agences politiques. Ok ils basent leur avis sur des connaissances scientifiques, mais c'est des agences politiques. Euh, ils font des recommandations d'utilisation dans notre société. Ils disent, ouais, nous on recommande d'utiliser, ou non, on ne recommande pas d'utiliser. C'est des, des recommandations politiques. C'est super important de comprendre que la science, vas-y, on observe, on regarde ce qui se passe, mais choisir ce qu'on fait, ce n'est pas, pas la science qui nous dit quoi faire. C'est nous qui choisissons quoi faire. Et justement, avec le côté préoccupation, bah justement, eux, ils disent, en fait, ils se mettent dans le contexte européen, à savoir, ah bah l'Europe, leur but, c'est faire plein de, plein de produits agricoles, de les exporter pour se faire du fric. Et bah dans ce contexte-là, ouais, il faut utiliser du glyphosate. Et ça vaut le coup d'avoir quelques cancers. Concrètement, c'est ça. Hein. C'est ça, la, les pesticides, c'est ça. C'est OK, on accepte de les utiliser. Pourquoi Pour produire beaucoup de bouffe, pour exporter, pour se faire du fric. Et alors, ok, ça fait quelques cancers, il y a quelques décès, mais c'est pas grave, ça vaut le coup vu qu'on se fait du pognon. Si je résume, vraiment, c'est comme ça que qu réfléchit le truc. C'est juste pas dit de cette manière-là, hein. mais si je résume, c'est exactement ça ce qui se passe. Si on met au centre de nos préoccupations la santé, si on dit... Euh, la priorité, c'est diminuer les cancers, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de maladies, eh ben dans ce cas, les pesticides, ça ferait un moment qu'on ne les utiliserait plus, en fait. Hein. Ou en tout cas, la plupart. Ouais, la plupart seraient, euh, seraient, seraient poussés, quoi, seraient mis de côté. Donc, euh, voilà. Mais là, je parle de décision euh, voilà, en termes de, de politique euh, nationale, voire internationale. Euh, C'est pas préoccupant, comme si on sortait une bagnole dans le, sy dans le système de pilotage serait super tendancieux. Et que tu dis aux gens qui okay, ça va en maîtrise cette technologie. Ouais, c'est un peu ce genre-là, ouais. Douter de l'innocuité du glyphosate, c'est comme douter du réchauffement climatique ou de l'intérêt de la vaccination, voyez-vous. Si vous continuez de demander l'application... Et ça, par contre, ça me fume, c'est les gens qui vont te traiter de... d'anti-science, de je sais pas quoi, euh... parce que t'es contre le glyphosate ou... ou autre, en fait. 
euh, j'ai envie de dire, t'as le droit de pas être pour, en fait. T'as le droit d'être contre, peu. Il y a probablement plein de raisons pour être contre, en fait. Et à vrai dire, il y a plein de raisons autres que la santé, hein, d'être contre le glyphosate. Mais euh, balancer, euh, ah bah non, regarde, on, le glyphosate, pour l'instant, euh, ça ne provoque pas de cancer. Donc, si tu es contre le glyphosate, tu es anti-science Bah non, en fait. Non, c'est complètement con. c'est n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est pas... Le principe de précaution sur le glyphosate, c'est que vous êtes... Probable. Et c'est là qu'on voit aussi que toutes les discussions sur le sujet sont en général euh, un sujet de domination, d'oppression de, sociale, plus que de... C'est plus des questions d'oppression que des questions de, de scientifiques. C'est plus, ah bah, je vais montrer que j'ai raison, que on réfléchit ensemble à quoi faire. Les, la, la plupart des discussions sur le sujet. Probablement un écolo bobo idéologisé, militant déconnecté du monde réel, voire un obscurantiste anti-science, abusé par le sophisme de l'appel à la nature. En d'autres termes, vous n'êtes pas rationnel. Ah, quel bel argumentaire. Quelle sensation d'apaisement, de victoire, de la logique et de la raison. Quelle agréable sensation de... Je peux plus entendre ça, rationnel. Vous avez été convaincu, c'est normal. C'est un argumentaire très, très, très bien construit. Il est solide, il est logique, il s'appuie sur la science et le bon sens. Il bloque par avance toute véritable possibilité de contre-argumenter sans passer pour un dogmatique. Bref, c'est un bijou d'engrenage et de mécanique d'horloger qui va invariablement mener à l'unique conclusion possible. Le glyphosate ne pose pas de problème de santé. Nous avons là affaire à un argumentaire quasi inattaquable et qui le serait probablement resté longtemps. Mais voilà. En 2015, un grain de sable vient perturber ce parfait petit engrenage rhétorique. Le Centre international de recherche sur le cancer, une structure de l'OMS qui fait référence dans le milieu scientifique, prend une décision qui va changer la donne. Après une longue et minutieuse évaluation de l'ensemble de la documentation scientifique disponible sur le glyphosate, il décide de classer la substance dans la catégorie 2A, cancérigène probable. Cette annonce fait l'effet d'une bombe dans les mondes médiatiques, politiques et industriels. Et si ces derniers se lancent dans une charge plus ou moins en règle contre le cirque, une partie du monde médiatique se tourne plutôt vers les agences de contrôle avec une question centrale. Pourquoi le cirque arrive-t-il à une conclusion différente des agences sur le glyphosate Ces dernières seraient-elles défaillantes Dès lors, l'emballement médiatique se met en branle. Des centaines d'articles et d'émissions voient le jour sur le sujet dans les mois et les années qui suivent. Des groupes militants tels que Greenpeace et Génération Future multiplient les campagnes d'alerte et de communication. Entre 2017 et 2020, un collectif appelé Campagne Glyphosate mène une vaste étude qui vise à quantifier le glyphosate dans les urines d'un groupe de près de 7000 volontaires en France. Relaté dans un papier de 2021 de François Laruvet, chercheur en sciences de l'information et de la communication, intitulé « Glyphosate, la guerre des urines a bien eu lieu », la campagne est relativement bien menée sur le plan méthodologique, encadrée par des huissiers et des scientifiques, et en impliquant un laboratoire indépendant pour les analyses. Elle fera d'ailleurs même l'objet d'une publication scientifique dans la très officielle revue « Environmental Science and Pollution Research » en 2021. Et si la campagne souffre évidemment de quelques biais, ses résultats mettent en évidence un point particulier qui n'avait été que peu documenté auparavant. Plus de 99% des participants présentent des traces de cet herbicide dans leurs urines, y compris les personnes s'alimentant quasi exclusivement en produits de l'agriculture biologique. Alors, cette campagne ne démontre absolument pas que l'herbicide pose un problème de santé publique. Hein. Attention, pas de surinterprétation. Il pointe simplement le fait que si le glyphosate présente un risque, alors tout le monde semble bien y être exposé. Or, comme le cirque a classé le glyphosate en cancérigène probable, la requête des organisateurs de la campagne, relayée par un grand nombre de médias à l'époque, est claire. Il faut que la recherche scientifique indépendante s'empare de ce sujet et mène des études poussées sur le glyphosate, et que la réglementation s'adapte à ces nouvelles données en appliquant le principe de précaution. Mais les défenseurs du glyphosate ne vont pas tarder à sonner la contre-attaque. Une contre-campagne de prélèvement d'urine est menée par la FNSEA en réponse à la campagne glyphosate, selon une autre méthodologie tout aussi valide scientifiquement. Et évidemment, elle aboutit à l'absence de résidus de glyphosate dans l'urine de plus de 90% des agriculteurs volontaires. Mais au-delà du débat sur la présence ou non de ces résidus, les défenseurs du glyphosate s'agacent sur un point particulier. Ce que les journalistes et évidemment les militants anti-glyphosate omettent de dire, sûrement par méconnaissance de la méthode et du fonctionnement scientifique, c'est que le classement en cancérigène probable du cirque ne remet pas en cause le consensus sur l'innocuité du glyphosate. En effet, celui-ci se contenterait de qualifier le danger du glyphosate. Voilà, oh, fils. L'idée derrière cette subtile différence relativement méconnue du grand public, c'est que le danger est propre à un composé lui-même, indépendamment de son utilisation. Alors que le risque, lui, prend en compte l'exposition des personnes à ce danger. Par exemple, un lion, vous en conviendrez, c'est dangereux. Mais si ce lion est enfermé dans une cage, alors vous ne courez aucun risque. Eh bien, pour le glyphosate, c'est pareil. Euh... Même s'il est peut-être dangereux en tant que tel, les doses auxquelles nous sommes exposés sont tellement infimes que nous ne courons aucun risque sanitaire en population générale. 
Et ça, c'est un truc qui est systématiquement affirmé, mais jamais prouvé. Je t'explique. Le glyphosate, on en met 2 litres par hectare. 2 litres sur 10 000 mètres carrés. C'est rien. C'est rien du tout. Quand tu regardes... Euh... Enfin, je sais pas, fais le rapport au centimètre carré, tu vois. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que il est efficace à très petite dose. Et donc, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas dangereux à très petite dose Vu qu'il est très efficace à petite dose. Et il faudrait plutôt regarder ça, quoi. Alors, effectivement, euh, quand tu regardes après, voilà, ce qu'on trouve dans le corps, on est sur des doses encore plus faibles. Mais en vrai... Euh... Voilà, il faut regarder un peu les échelles en tête. T'as vraiment pas besoin de beaucoup... Euh, c'est limite de l'homéopathie que le glyphosate en fait. Bah, franchement... Euh, alors, l'homéopathie, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus dilué. <rire> Mais euh, ouais, en fait, 2 litres à l'hectare. C'est une bouteille, hein. Une bouteille sur 10 000 mètres carrés. Coucou, Ira, comment tu vas T'arrives pile au moment où j'ai fini, j'ai fini, je, je finissais de parler un truc et j'avais fait une petite pause parce qu'il faut que j'aille aux toilettes et que je me cherche de l'eau. Mais, euh, mais j'espère que tu vas bien. Euh, et donc comme je dis, je vais, euh, je m'absente une minute et on reprend, euh, on reprend après. Parfait, j'aime les pauses. <rire> Euh, bah à la limite je peux, je peux laisser play et euh, comme ça ça continue de tourner moi je garde le casque comme ça j'entends j'entends la vidéo et euh, on se retrouve on se retrouve après et comme ça pour vous ça change rien je vais juste non c'est pas lui hop et je laisse play d'ailleurs si on s'en tient à nouveau au résultat de l'étude AHS ainsi qu'à la campagne d'urine de la FNSEA alors même les agriculteurs ne risquent rien Selon les défenseurs du glyphosate, les agences telles que l'EFSA en Europe ou l'EPA aux états unis elles, prennent justement en compte ce risque. Et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas aux mêmes conclusions que le cirque. Et selon toute vraisemblance, c'est bien cette méthode qui est la bonne si l'on veut prendre des décisions politiques. Le consensus scientifique reste donc, selon eux, inchangé. Le glyphosate ne présente aucun risque à utilisation normale. Il n'y a donc pas de sens à agiter des peurs irrationnelles visant à appliquer un principe de précaution qui mettrait en péril des milliers d'exploitations agricoles. La messe scientifique est redite, peu importe ce qu'en pensent les militants anti-glyphosate et les journalistes qui s'en font les remèdes. Pourtant, en 2015, l'annonce du cirque produit son petit effet sur la communauté scientifique. Elle est claire sur le peu de travaux qui étaient menés jusque-là par quelques dizaines d'équipes à travers le monde, contrairement à une idée reçue. La décision du cirque et la polémique mondiale qui s'ensuit provoquent un effet boule de neige. Partout dans le monde, le nombre d'études scientifiques explose. Les procès contre Monsanto se multiplient et les instituts de référence sont sollicités pour produire des rapports et des études sans cesse réactualisées. Et dans les années qui suivent l'annonce du cirque, les résultats finissent par tomber les uns après les autres, confirmant en partie les conclusions du cirque. L'innocuité du glyphosate ne semble absolument pas avérée. Selon un nombre grandissant d'études, le glyphosate, ses composés liés et son métabolite, l'MPA, semble associé avec des présomptions de liens à long, de faible à forte, avec de très nombreux effets négatifs, génotoxiques, neurotoxiques et endocriniens. Des présomptions s'appuyant sur de multiples méthodes, couvrant plusieurs champs disciplinaires et impliquant des équipes toujours plus nombreuses. Le champ même de la toxicologie continue d'évoluer à cette période. Beaucoup d'études scientifiques mettent en évidence des mécanismes qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, notamment sur des effets de perturbation des organismes à des doses infimes, des phénomènes d'exposition chronique, d'accumulation, d'addition à d'autres facteurs, ou encore des potentiels effets cocktails. Pour certaines substances, c'est même le fait qu'elles existent à faible dose qui font leur dangerosité, car passant sous les radars, elles ne déclenchent pas les réponses immunitaires qui permettraient pourtant au corps de se défendre correctement. Remettant en question la fameuse maxime de Paracels, il n'est dorénavant plus question d'affirmer que c'est la dose qui fait le poison. Pour revenir au glyphosate, une étude collective de l'Inserm parue en 2021 fait le point sur l'ensemble de la documentation scientifique disponible. 
rejoignant en partie les avis du cirque. Elle conclut ainsi au caractère génotoxique du glyphosate. Elle confirme également la présomption de lien moyen entre exposition au glyphosate et risque de cancer de type lymphome non hodgkinien chez les professionnels utilisant le produit. Mais au-delà du potentiel effet cancérogène, les scientifiques soulignent qu'en l'état actuel des connaissances sur le glyphosate, celui-ci pourrait très bien avoir en plus des impacts sur le microbiote intestinal, sur les mitochondries ou les connexions neuronales par exemple. L'INRAE, pour rester en France, va également publier en 2021 une revue bibliographique sur le glyphosate et ses composés liés et conclura à un effet de perturbation des fonctions reproductives chez l'animal et l'être humain. Et là, je ne parle que des recherches effectuées avant 2020. Depuis trois ans, les études continuent de pleuvoir et les alertes de scientifiques se multiplient. Ceci dit, il faut être clair, hein, nous sommes là en train de parler d'études récentes, généralement sur des expositions professionnelles qui établissent des liens par association et pas des liens de causalité qui restent très difficiles à démontrer pour le glyphosate. Nous sommes typiquement dans la science en train de se faire, et pas du tout dans de la science faite, établie. Et d'ailleurs, dans la monographie du CIR comme dans l'étude de l'Inserm, on trouve aussi de nombreuses études qui ne concluent pas à l'association entre glyphosate et telle ou telle pathologie. Les scientifiques se gardent donc bien de conclure définitivement sur toutes ces questions et renvoient, comme à leur habitude, au fait de poursuivre les recherches dans ce sens. Mais ceci dit, ils alertent de plus en plus les pouvoirs publics sur un possible principe de précaution à considérer, principalement du fait de l'usage massif de cet herbicide. Il faut donc se rendre à l'évidence, le prétendu consensus scientifique sur l'innocuité du glyphosate n'existe pas. Nous sommes là, dans le cas typique d'une controverse scientifique. Mais comment ça, il n'y a pas de consensus, me direz-vous Quid de la différence entre risque et danger eh bien, si c'est un argument qui se base sur une logique assez implacable, il est en fait assez peu pertinent dans cette polémique. En effet, le cirque base effectivement une partie de son avis sur le danger du glyphosate comme caractère intrinsèque, mais il se prononce également sur les effets de son exposition, et donc bien du risque associé à celui-ci. Dans un document de questions-réponses que le cirque a mis en ligne un an après sa publication sur le glyphosate, soit en 2016, le centre rappelle bien que son avis est basé à la fois sur des études menées sur des cellules et des animaux modèles et des études menées sur les professionnels manipulant du glyphosate. Et ce sont bien elles qui concluent à un lien certes limité mais existant entre glyphosate et cancer. Le fait que le glyphosate soit une molécule intrinsèquement toxique, son danger donc, ne fait d'ailleurs pas vraiment l'objet d'une controverse scientifique, hein, mais plutôt d'une forme de consensus, comme le rappelle le toxicologue Xavier Coumoul, directeur de l'équipe de l'Inserm Metatox, dans un entretien à Mediapart. Peut-on considérer que le glyphosate, c'est une molécule qui est toxique Alors oui, sans, sans doute possible. Oui, le glyphosate est toxique. C'est la question de l'exposition et donc du risque qui fait l'objet d'une controverse. À quelle dose Sur quel public Avec quelle régularité Voilà les questions sur lesquelles les scientifiques se penchent et sur lesquelles il y a justement controverse. Bon ok, me direz-vous, euh, admettons, mais l'étude de l'AHS qu'on nous ressort à toutes les sauces, elle montre bien qu'il n'y a pas de lien entre... Ok, donc là on a eu des trucs assez importants. Euh, coucou Lanti. Bon, jour de pied de l'arc. Et bon réenchantement du risque à vous. <rire> eh ben, merci pour le lurk, j'espère que tu vas bien. Et euh, ouais, du coup, Ira, ça va, j'espère que tu vas bien. C'est bon, tu me l'as dit. <rire> euh, Qu'est-ce que je disais Ouais, bah voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Hein, le, le, comme, il, comme il a dit, si je résume un peu, le côté, euh, c'est le poison, c'est la dose qui fait le poison. Bah en fait, avec cette phrase, tu oublies complètement l'effet exposition à long terme, euh, ce genre de choses. Et du coup, comme il le disait, il y a certaines molécules. <coughs> en fait, euh, si tu l'as en petite dose, ton corps déclenche une réaction immunitaire qui permet de lutter contre la molécule. Si tu l'as à trop grande dose, cet effet immunitaire n'est pas assez gros et du coup la molécule a des, un impact sur ta santé. Mais il y a une troisième possibilité, c'est que la molécule est présente en très 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 petite quantité. Tellement petite que ton corps ne le repère pas, mais quand même euh, suffisamment présente pour avoir des effets néfastes sur ta santé. C'est ouf, hein 
Donc, la, 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 donc c'est possible qu'une euh, dose très fine t'empoisonne parce que ton corps la repère pas. Évidemment, ça va dépendre des molécules derrière. Mais, euh, mais voilà, c'est une possibilité. Et euh, voilà le cirque qui, euh, qui prend tout en compte. Ça aussi, c'est un truc qu'on entend beaucoup. Que le cirque n'évalue que, euh, que le danger, mais alors qu'ils prennent en compte le risque aussi, donc l'exposition. Entre glyphosate et cancer à exposition normale, chez les agriculteurs, non Eh bien ça. Et oui, du coup, le glyphosate est toxique. C'est pas une question, c'est un fait. C'est toxique. Moi, j'ai envie de te dire, c'est même écrit sur la boîte. <rire> le, la question, c'est plutôt l'exposition. Mais en soi, le glyphosate est dangereux. Ça, c'est important de, de, de reposer les bases. Sachez qu'elle est prise en compte par le cirque et fait également partie du corpus étudié par l'Inserm, au passage. Mais elle a juste été évaluée au regard d'autres études menées sur le sujet. Bah oui, l'étude à HS, bah, c'était pas la seule à avoir suivi les effets du glyphosate sur les humains. Et ces autres études, elles, elles concluent bien à une présomption de lien entre le glyphosate et certains cancers, comme le lymphome, l'horloge qui vient. Comme le cirque le précise, toujours dans son communiqué, signe que cette étude a pris une ampleur qui la dépasse largement dans le débat public, l'Agricultural Health Study a été décrite comme l'étude la plus puissante, mais ce n'est pas exact. Bien que l'AHS soit une étude de grande envergure et bien menée, ses résultats sur le glyphosate et le risque de lymphome non hodgkinien ne contrebalancent pas ceux des autres études. Et en plus, sachez qu'en 2019, d'autres analyses et méta-analyses sont venues confirmer les résultats du cirque, indiquant notamment des risques accrus allant de 36 à 45% de développement de lymphome non hodgkinien chez les agriculteurs. Ok, mais alors, les évaluations du risque menées par les agences de contrôle pourquoi conclut-elle unanimement à l'inocuité du glyphosate alors Eh bien pour deux raisons principales qui n'ont en fait pas grand chose à voir avec les notions de danger et de risque. Pour beaucoup de scientifiques, comme à nouveau Xavier Koumoul, la première raison pour laquelle les agences telles que l'EFSA tendent à minimiser le risque, c'est parce qu'elles opèrent avec des méthodologies différentes. Les agences évaluent ainsi un corpus très largement dominé par les études réglementaires livrées par les industriels eux-mêmes. Et que forcément, ouais. au milieu d'un océan d'études allant dans le sens de l'inocuité du glyphosate, les quelques études indépendantes prises en compte ne permettent pas de contrebalancer la vie. Et ce, d'autant plus que l'EFSA peut écarter un certain nombre d'études scientifiques. Il faut bien le comprendre ça. Il a dit que euh, l'EFSA a pris en compte 2400 études, je crois, pour le glyphosate. Euh, essentiellement des études que les, les industries eux-mêmes ont fournies. Et en fait, ça, c'est une stratégie des industries. C'est faire un paquet d'études pour, pour noyer dans la masse les quelques études euh, faites en indépendant qui prouvent le, le dangerosité du produit. Euh, c'est vraiment une stratégie, quoi. C'est genre, euh, on, on inonde le marché pour, euh, pour effacer les, les études problématiques. Et comme ça, après, tu peux dire, ah, mais regarde, il y a plein d'études qui montrent que c'est pas dangereux, et il n'y en a pas beaucoup qui montrent que c'est dangereux. Donc, il y a plus de chances que ce soit pas dangereux, quoi. C'est... Du un peu merdique non pertinent. et choper plein de crédits impôts de recherche aussi oui au passage <rire> ça rentre aussi dans la balance ah oh, mais c'est ouf et derrière t'as un zététicien qui vient te péter la noix en mode regarde on en parle <rire> le cirque lui comme l'Inserm s'appuie sur l'ensemble de la documentation scientifique revue par les pairs disponibles que ce soit in vitro ou in vivo sur le glyphosate, ses composés liés et son métabolite et le problème de la méthode des agences de contrôle, bah, c'est entre autres son manque de transparence. Les études des industriels sont parfaitement inaccessibles et protégées par le secret ouais. des affaires. Aucune équipe de scientifiques n'a accès ni aux études, ni aux données brutes fournies par les industriels. On n'a pas accès aux données, euh, ni aux études elles-mêmes. Donc en fait, tâche le résultat. Euh... Donc en fait, tu sais absolument pas si l'étude a été bien faite, tu sais pas si, euh, bah si ça se trouve, euh, c'est complètement pété, hein, euh, c'est un truc complètement bidon. C'est euh, vraiment, vraiment hyper problématique ça comme, euh, comme manière de fonctionner. Normalement, on devrait avoir accès à l'étude bah, pour vérifier en fait, pour vérifier que ça, que ça marche, que ça soit vrai. C'est égal ça, des études auxquelles on ne peut pas accéder, bah visiblement oui. Oui, oui, parce que c'est euh, voilà, une étude financée en privé, donc euh, 
Bah d'ailleurs, euh, c'est plus que légal, hein. c'est... Euh... Méthodologie, t'inquiète frère. <rire> c'est plus que légal, c'est comme ça que ça fonctionne. Actuellement, si tu veux accéder à une étude scientifique, la plupart du temps, tu dois payer l'organisme le... qui possède l'étude pour qu'il te la donne. Tu dois en gros euh, l'acheter l'étude pour pouvoir la lire. Euh... C'est comme ça que ça fonctionne actuellement, le monde de la recherche. Et à côté de ça, tu as les études privées qui ne sont même pas publiées dans ces trucs-là et donc qui sont totalement inaccessibles. L'autre raison avancée, notamment par Laurence Huck, toxicologue à l'INRAE, c'est la scientifique très énervée qu'on a vue sur Combini, et Jean-Noël Jouzel, sociologue du CNRS spécialisé dans les controverses de santé environnementale, c'est que l'EFSA considère par défaut que les vêtements et protections individuelles des utilisateurs des pesticides réduisent de 85 à 95% le niveau de contamination des professionnels. Or, comme le précise Jean-Noël Jouzel, notamment dans cette émission de Secrets Toxiques et dans son livre paru en 2019, Pesticides, comment ignorer ce que l'on sait, cela ne correspond pas du tout à la pratique réelle ouais, des agriculteurs. Ce que dire. Ces derniers n'appliquent presque jamais l'ensemble des procédures de protection lorsqu'ils sont en contact avec le glyphosate. Et donc à chaque traitement, tu mets ça à chaque fois Avec euh, Vincent Guyot, un très gros désinformateur... Euh... Un agriculteur qui adore euh, balancer des conneries sur Twitter. Alors, euh, il faudrait. Il faudrait. Tu fais pas à chaque fois. Ben, bah, pas toujours. Mais c'est pas de la mauvaise... T'as vu, il avoue. Il avoue, il avoue, il le fait pas toujours. Alors, ça tombe bien, hein, ça, ça fait partie des trucs que j'enseigne euh, en CFPPA. C'est genre littéralement mon job d'apprendre aux agriculteurs à utiliser les, ce qu'on appelle les EPI. Euh, normalement, pour la moindre manipulation, donc même du bidon, hein, genre... Manipuler le bidon, tu t'équipes. Tu mets des gants, un masque, une combinaison, des bottes et des lunettes. Euh, les chiffres montrent que... Enfin, on a fait des stats, sur... on a demandé aux agris. Un quart des agriculteurs ne mettent aucune protection quand ils utilisent des phyto. Euh, phyto, donc euh, produits phytosanitaires, donc pesticides. Un quart des agris ne mettent rien. Rien du tout, du tout, du tout. Et, euh, et parmi les trois quarts euh, qui en mettent, bah, beaucoup ne mettent pas tout. En fait, souvent, ils mettent juste des bottes et des gants ou ce genre de trucs. Et, euh, et pas forcément à tout, toutes les phases non plus, tu vois. Parce que normalement, il faut te protéger quand tu prépares ton, ton pulvérisateur, mais aussi quand tu traites. Et après, normalement, tu rentres pas sur la parcelle traitée pendant un certain temps. Et ça aussi, il faut le respecter. Genre, en général, c'est quelques jours. Et bah, en général, ils respectent pas non plus ces délais-là. Donc, euh, comment te dire que les, les, les précautions d'usage ne sont pas du tout mises en place. Puis d'expérience d'anciens chercheurs, les résultats présentés dans les papiers de recherche sont présentés sous un bien plus beau jour que les données brutes. Ouais, ouais c'est souvent aussi le cas. C'est une volonté de leur part, hein. c'est juste que ces procédures entravent très largement la pratique réelle de leur travail agricole. S'ils devaient s'y soumettre, ils perdraient un temps et une énergie considérable, peu compatible avec leur métier. Ah ouais, c'est euh, hyper... Euh, normalement, t'as un, un local dédié, t'as une armoire fermée sous clé dans laquelle tu mets tes produits phyto, t'as chaque produit rangé sur une étagère à part selon le type de produit C, que c'est genre insecticides, herbicides, fongicides, t'as les CMR qui sont à côté, les bidons, il faut les recycler, faut pas les donner n'importe où, les combinaisons que t'as, c'est du jetable en général, tu l'utilises une fois, tu le jettes, euh, dans ta cabine, tu dois avoir un filtre à charbon qu'il faut régulièrement changer, il faut, faut recycler l'eau de nettoyage de ton tracteur. Il y a plein plein de trucs, plein de normes. Hein. Mais alors, c'est nécessaire ces normes pour respecter l'environnement et la santé. Mais du coup, c'est chiant à mettre en place. Et du coup, beaucoup ne le respectent pas. Les agences de contrôle n'évaluent donc pas plus le risque que le cirque ou l'Inserm. Elles opèrent simplement avec une méthodologie de sélection des études qui fait la part belle aux études... Et oui, c'est important on n'évalue jamais le risque réel appliqué au terrain. Parce que sur le terrain, les agris prennent beaucoup plus de risques. En pratique, ils prennent beaucoup plus de risques que, euh, que la théorie. Les réglementaires fournis par les industriels et comptent sur la bonne conduite des agriculteurs pour qu'ils assurent eux-mêmes une part substantielle de leur sécurité sanitaire. Bref, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les trois arguments phares déployés par les défenseurs du glyphosate pour verrouiller le consensus scientifique sont largement décriés. 
par la communauté scientifique. Et oui. Alors, que retenir de cette interminable polémique sur le glyphosate Tout d'abord que si le, le sujet est de plus en plus traité par les scientifiques, les recherches demeurent à ce stade pour la plupart récentes et très prudentes. Contrairement à une idée reçue, le glyphosate n'était pas tant étudié que ça avant une époque récente. Nous avons typiquement là affaire à une controverse scientifique, une situation très fréquente dans la science en train de se faire. Et il serait bien présomptueux de trancher définitivement la question scientifique en appelant à un prétendu consensus qui n'existe pas. Le glyphosate est-il dangereux Vraisemblablement, oui. Mais pose-t-il un problème de santé publique À ce stade, la meilleure des réponses est probablement la plus humble, on ne sait pas. Quant à son impact sur l'environnement et la biodiversité, on ne l'a pas traité ici car la vidéo est déjà bien assez longue, mais sachez que les conclusions sont peu ou prou les mêmes. C'est vraisemblablement dangereux, mais on ne sait pas à quel point. Cependant... Euh, ça me rappelle le live sur la graphe paysanne. Et le monde agricole que tu as fait où on voyait un agriculteur stocker ses produits en bidon posé pépouze à côté du tracteur. Mais c'était lui C'était Vincent Guillot C'est lui que j'ai montré C'est le même <rire> il prend le bidon, il le met à côté de sa tête et il gueule à sa caméra « Oh, regardez, c'est du cuivre, c'est toxique !» Ouais, mais mec, non, tu fais pas ça. Tu mets des gants quand tu manipules ton bidon, tu mets pas le bidon à côté de ta tête, enfin, bah, c'est ridicule. Ben non, c'est moi qui croyais euh, Géraldine Mosner de bonne foi. <rire> tu tombes de haut. <rire> et euh, un petit mot sur le côté environnemental, et euh, c'est un argument qui n'est jamais abordé, et pour moi, ça suffit pour être contre le glyphosate. C'est le fait que le glyphosate est un herbicide. Voilà. C'est la stratégie même, en fait. C'est l'idée même. Le principe, c'est de détruire les adventices. Et rien que le fait de détruire les adventices, ça a des conséquences négatives sur l'environnement et l'agriculture, enfin, sur tes, tes productions agricoles aussi. Et rien que ça, ça suffit pour être contre le glyphosate. Euh, faudrait que j'explicite beaucoup plus, hein, mais je ne vais, euh, vais pas aller dans le détail, je vais faire la, la version courte. Tu m'as fait sortir du lurk. <rire> Coucou à toi, Ménédil. <rire> bah, content que, que tu sois... Euh, que tu valides. <rire> Mais ouais, en fait. Et, et c'est d'ailleurs... Euh, bah voilà, comme je vous disais, je, 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 je conseille et je forme les agris. Moi, le, le, le truc que j'essaie de leur faire comprendre, c'est de ne pas voir les adventices comme, euh, comme une lutte. Tu ne dois pas lutter contre l'herbe. Tu ne dois pas te débarrasser de l'herbe. Tu dois apprendre à faire avec. Après, il y a plein de stratégies. Hein. Tu peux sélectionner, tu peux... Il enfin, y a plein de trucs à faire en place. Mais il ne faut pas chercher à la détruire absolument à tous les coups. Il faut chercher à faire avec, à la gérer différemment, euh, etc. Et c'est pour ça, en fait, que ce n'est pas facile de... pour un agri de sortir du glyphosate. C'est parce que utiliser du glyphosate, ou même son équivalent euh, mécanique, hein, passer un coup de charrue, labourer, euh, toutes les trois semaines pour pas qu'il y ait une seule brindille euh, c'est facile comme technique à mettre en place tu remplis ton pulvé, tu passes et c'est fini voilà, c'est facile et par contre ne pas le faire euh, faire autrement laisser l'air pousser, mettre un couvert etc, bah, c'est beaucoup plus compliqué ça nécessite plus de connaissances, plus de pratiques plus de matériel des fois de, enfin, en tout cas du matériel qu'ils n'ont pas pas forcément plus de matériel mais du matériel qu'ils n'ont pas de base, bref c'est une stratégie complètement différente. Et souvent, c'est ça, en fait. On, rep on repart de zéro. Mais vraiment, on repart de zéro. Moi, le premier truc que je, que je fais aux agris, c'est des cours d'agronomie. De, c'est qu -ce, quoi un sol La texture, la matière organique, c'est les premiers trucs que j'enseigne. Parce que même s'ils ont 60 ans d'expérience, très souvent, ils n'ont pas les bases. Bah, c'est con, c'est comme ça. Mais oui, c'est compréhensible aussi. Mais souvent, c'est ça. C'est quoi, quoi la matière organique d'un sol Pourquoi c'est important et, et rien que là, déjà, en général, tu commences un peu à... Et ils commencent à comprendre et à, à se réapproprier un peu le sujet aussi. Évidemment, hein, ça dépend tout le monde. Hein, ça dépend, voilà, tout, tout le monde ne part pas des mêmes bases. Il hein. y a des agris qui sont très compétents, qui ont, qui ont très bon, etc. Euh, je, parle, je fais une généralité. Bah, Ce n'est pas valable dans 100% des cas, évidemment. Mais euh, je croise la plupart du temps, c'est ça. Les agris en conventionnel sont très, très... Euh, 
bah, manque de connaissances en fait, finalement. Et euh, souvent, il faut juste reprendre les bases, leur expliquer comment ça fonctionne un sol, et, euh, et très vite, tu arrives à, facil... à expliquer pourquoi en fait, le pourquoi du comment. Surtout qu'on peut désherber à la main pour faire du compost, non Ouais, mais alors après, euh, je veux dire, ces dentistes se posent en rival des plantes cultivées. Ou si elles abritent des rongeurs qui bouffent les cultures, ça peut être un souci. En fait, souvent, c'est ça. Euh, c'est, ok, l'adventice, elle pompe de l'eau et des nutriments. Donc, il y a moins d'eau et de nutriments pour ma culture, donc je vais me débarrasser de l'adventice. Ça, c'est la pensée, euh, le, la, la manière de voir le sujet de base, en conventionnel. Euh, sauf que si tu fais un peu d'agroécologie, tu vas voir que, ah ok, l'adventice, ah bah en fait, elle attire des insectes, elle nourrit le sol, elle facilite euh, la pénétration de l'eau dans le sol, et en plus, elle fait évaporer un peu, donc ça fait, euh, les arbres, ça, ça, ça fait littéralement pleuvoir. Avoir des arbres provoque la pluie. Euh, si tu prends tout ça en compte, tu te rends compte qu'en fait, bah, ok, l'herbe, elle absorbe un peu d'eau, un peu de nutriments, mais en fait, elle a tellement d'effets positifs que ça vaut peut-être plus le coup de la laisser pousser que de la détruire. Et euh, par contre, ça nécessite de remettre des trucs en place. Notamment, je parlais de la matière organique, c'est souvent là que ça pêche. Ils ont souvent des sols morts, en fait. C'est pour ça qu'on on parle de sols morts. Il euh, n'y a pas de matière organique. Ils sont à moins de 1% de matière organique dans les sols. En forêt, tu es à 5%. C'est ridicule, c'est ridicule. Et souvent, c'est ça, c'est augmente le taux de matière organique de ton sol, donc augmente la quantité de nutriments dans ton sol, et aussi la capacité qu'a ton sol à stocker l'eau. Et à partir de là, tu as beaucoup moins de soucis pour laisser l'herbe pousser. Après, ça dépend des cultures. Voilà, selon la culture, tu as différentes manières de faire aussi. Mais euh, il faudrait encore énormément nuancer, mais je ne vais pas partir trop sur le sujet, on ne l'attrape pas sinon. Non, t'inquiète, il hein, n'y a pas de souci pour les questions. Mais, euh... dans, ma... dans mes bacs de culture, j'ai très peu d'adventices. Bah, pour le côté potager, moi, ce que je fais, c'est des engrais verts. Je fais pousser, je sème des plantes en septembre-octobre, ça pousse. Et euh, en... en mars, avril, mai, soit je les couche et ça fait un paillage. Voilà, c'est fini. Soit je les laisse, je les laisse et elles crèvent et ça fait un paillage. Et c'est fini. <rire> Voilà. Et du coup, il bah, y a moins d'adventices euh, en concurrence au moment où, plante ta, où ta culture pousse. Mais as pas non plus, euh, tu ne désherbes pas, tu ne te fais pas chier à désherber, etc. Après, si la récolte est sale, euh, le revenu est moindre. Pour certains, ce n'est pas viable quand même. Le problème est systémique. Alors, totalement. Là, je parlais de l'aspect technique. Mais effectivement, euh, le problème est systémique. C'est que souvent, ils euh, bah, doivent en vivre de leur métier. C'est logique. Ils doivent se nourrir. Donc, ils vont chercher à faire du fric. Et pour faire du fric, il faut faire de la quantité. Dans notre société, on n'a pas le choix, il faut faire de la quantité. Et donc, on va chercher à supprimer tout ce qui diminue la quantité. C'est ça, c'est euh, le problème. C'est pour ça que les revenus euh, universels, c'est des choses qui peuvent être très très bénéfiques pour ce, pour ce côté-là. Pendant, il faut bien admettre que depuis plusieurs années, les scientifiques sont de plus en plus nombreux à alerter sur les risques potentiels de développement de maladies liés au glyphosate. Et d'après les conclusions de nombreuses études, demander l'application du principe de précaution en attendant le développement de plus de recherches ne semble pas totalement infondé. Ou en tout cas, ça n'a rien d'irrationnel. Nous avons peut-être là affaire à la polémique médiatico-scientifique la plus vaste, la plus complexe et la plus totale de ces dernières décennies. Et c'est peut-être justement parce que la science ne sait pas, alors que le glyphosate est absolument partout, que le traitement est aussi électrique. Chaque nouvelle annonce, médiatique ou scientifique, est attendue comme un feuilleton et mobilisée par chacun des deux camps dans sa démonstration pour tenter bon, de mettre un point final sur le à cette fin. polémique. Le monde entier paraît ainsi suspendu aux derniers résultats scientifiques qui viendraient enfin clore le débat et donner raison à un camp sur un autre. Mais n'est-ce pas là en demander un peu trop à la science Hélène Blanchou, chercheuse spécialisée dans le domaine des pesticides au CNRS et experte au pôle de phytopharmacovigilance de l'ANSES, insiste sur le fait que suivre ce pesticide particulier, que ce soit dans l'environnement ou dans la population, relève de l'épine dans la botte de foin. Étant surexposés à un nombre absolument colossal de molécules, à diverses doses et à divers temps d'exposition, les scientifiques seront toujours très en peine de déterminer un lien de causalité pour des molécules bah qui, ouais, comme le compliqué. glyphosate, semblent avoir des effets diffus, peut-être cumulatifs, mais sans entraîner de toxicité aiguë. Parce que paradoxalement, comme le rappellent de très nombreux scientifiques, le glyphosate n'est pas à ce stade le pesticide le plus problématique en matière de santé humaine. 
Hélène Blanchot précise ainsi que des centaines de pesticides ont été retirés progressivement du marché, justement parce qu'il était dans ces cas-là beaucoup plus facile d'établir des liens de dangerosité pour la santé publique. Mais que nous utilisons encore à l'heure actuelle de nombreuses molécules qui sont déjà identifiées comme potentiellement plus dangereuses que le glyphosate. Molécules qui sont généralement venues remplacer inexorablement les précédentes, exclues du marché, afin d'assurer les fonctions de pesticides dont l'agriculture productiviste ne peut pas se passer. Ce constat pose de plus en plus de questions pour la communauté scientifique, car le suivi de ces molécules s'apparente désormais plutôt à une course entre industriels et scientifiques. Pour ce qui ne cesse de s'allonger et qui semble de plus en plus perdu d'avance. C'est une des raisons pour lesquelles désormais l'INRAE étudie en profondeur les alternatives non chimiques au glyphosate et aux autres pesticides, et produit de plus en plus de scénarios zéro pesticide à l'horizon 2050, comme on l'a vu dans notre vidéo « L'agriculture de demain ». Car on prétend souvent que la particularité du glyphosate, c'est qu'il n'existe pas d'alternative à son usage. Mais c'est en l'occurrence faux, la preuve, l'agriculture biologique existe bel et bien, y compris en grande culture, et n'utilise pas de glyphosate. Mais la généralisation de celle-ci entraînerait invariablement un changement de modèle agricole, impliquant plus de main dœuvre moins de rendement, plus de rotation des cultures, etc. À travers le glyphosate, c'est donc surtout l'ensemble des pesticides et des pratiques agro-industrielles qui est visé. Et on peut difficilement en vouloir aux opposants de mener la... T'es déjà réacte sur les projets de sécurité sociale de l'alimentation, après je sais pas si... Il y a trop de supports vidéo pour le faire. Non, j'ai pas particulièrement abordé le sujet, on... on en parle un peu des fois en live. Mais euh, j'ai pas réacté vraiment sur le sujet, parce qu'effectivement j'ai pas forcément de support. Mais ça peut être, euh, ça peut être un sujet, hein, si, si un support adéquat. La bataille sur ce point particulier, tant le glyphosate est omniprésent, symbolique et nécessaire à l'agriculture productiviste d'aujourd'hui. Enfin, il faut se méfier des approches excessivement rationalistes qui prétendent trancher définitivement les questions de politique publique. La politique entièrement basée sur la raison, sans idéologie, sans biais, exclusivement scientifique, ça n'existe pas. L'interdiction du glyphosate pourrait en effet crisper une partie du monde agricole qui se tournerait vers des herbicides encore plus problématiques. Mais elle pourrait aussi accélérer la mutation nécessaire du système agricole vers un modèle plus durable. Le ouais. politique se doit de prendre tout cela en compte. C'est un peu ça qu'il faut retenir, c'est que le glyphosate, euh, c'est vraiment un, un pilier de notre modèle agricole actuel. Et que s'en débarrasser, ça veut dire changer totalement notre modèle agricole. Et ça, bah, <rire> la France et l'Europe ne veulent pas, puisque ça, ça nécessiterait d'arrêter de, bah, d'exporter et de se faire de la thune euh, en vendant euh, partout. Et euh, re Solène. Et bien malin, celui qui pense avoir réponse à tout. Du fait de l'immense complexité okay. du sujet du glyphosate, comme d'autres d'ailleurs, vouloir à tout prix réduire cette question politique à une bataille pour ou contre le consensus scientifique ah oui, est, est donc parfaitement illusoire. Invariablement, ici comme ailleurs, la décision restera du domaine et de la responsabilité du politique. Que la science ait émis des consensus sur la question. Stop, 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 stop. Attendez une minute. Il n'y a pas un truc qui vous chiffonne quand même Une demi-heure de vidéo sur le glyphosate et pas une seule mention de l'affaire Serrani, pas une mention des Monsanto Papers, pas un mot sur les nombreuses interventions des divers mouvements sceptiques et de vulgarisation scientifique qui défendaient l'existence d'un consensus. Attendez, vous n'avez pas passé à côté de quelque chose d'important Oh non, me dites pas que... Voilà pour la première partie, euh, je suis pas mal sans phrase, donc je suis... Ouais, pareil, je suis pas fan, je le supporte, mais je suis pas fan. Pour ça, j'ai mis un, un, un 25, c'est un peu plus rapide. Après, c'est peut-être un peu rapide pour tout assimiler, euh, toutes les infos qu'il donne, mais... Euh... Hop, 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 Vous n'avez pas hop, pu hop, passer hop. à côté de ça. Doucement, doucement. On revient sur ces... Heureusement que j'ai des bloqueurs de pub. Mais euh, après, euh, voilà, il a, il a bien traité le sujet quand même. C'est juste la forme. J'ai l'impression qu'il y a davantage chaque fois que je suis Instagram. Ouais. <rire> bah là, est, elle, elle est en pleine saison de repiquage des tomates, donc euh, ouais. Et euh, je lui ai dit un truc et je sais plus. Voilà, bah, bravo. Bravo, bravo. Ah si, Lefza. Euh, j'avais fait un petit thread, j'avais lu leur document. Lefza qui disait qu'il n'y a pas de domaine de préoccupation. Alors attends, c'est quoi leur formulation Il 
Pas de domaine critique pour la santé humaine, animale et environnementale. Certaines lacunes dans les données. Alors déjà, il y a certaines lacunes dans les données, tu vois. Donc déjà, on n'est pas non plus sur un euh, « c'est bon, euh, tout est bon, tout est... » tout est, tu vois faut, faut... Déjà, il y a des nuances. Mais ils disent « pas de domaine critique pour la santé humaine, animale et environnementale. » Dans ce rapport-là, hein, dans le rapport qui a ça comme titre, ils disent... C'était où C'était là. Donc, ça, c'est la phrase dans l'EFSA. En français, risque élevé à long terme pour les mammifères dans 12 des 23 utilisations proposées du glyphosate. Il y a 23 utilisations sur, sur 12 des 23, donc la moitié, plus de la moitié, ils trouvent des risques élevés à long terme pour les mammifères. Et malgré ça, ils te disent qu'il n'y a pas de problème critique avec le glyphosate pour les animaux. Tu vois un petit peu l'entourloupe le, de la formulation Et, euh... Et ouais, c'est ça en fait. Ils disent que pour que ce soit considéré, qu'un domaine soit considéré comme critique, alors que toutes les utilisations du produit sont concernées. Ça, c'est le, le rapport de l'AFSA. Un domaine est défini comme critique quand tous les, 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 tous les usages concernés sont, euh, sont, sont évalués euh, mauvais. quoi. Donc, euh, si tu es à, à, à 22 sur 23, ils vont pas dire que c'est critique. Pratique, hein Ça, je peux, Si vous voulez, je peux vous mettre ça en thread que j'avais fait... Euh, la en juillet, en juin dernier. Mais euh, ouais, donc c'est vraiment de l'entourloupe de formulation. Donc en fait, l'EFSA ne dit pas du tout que le glyphosate n'est pas dangereux et pas problématique. Au contraire, ils disent que ça pose certains problèmes, mais ils, mais ils considèrent qu'on peut ignorer ces problèmes. Faut, 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 vraiment, c'est ça en fait. Hein. Un sur la plante et un sur la citronnelle. C'est une story pas en réel. Ici, des sauces avec citronnelle à la production. On sent Bretagne, c'est classe. Ouais, j'arrête la chasse. J'ai pas, pas tout compris, mais je. Je, 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 je crois que j'arrive pas à. Je suis trop euh, concentré sur ce sujet-là pour arriver à comprendre le sujet. <rire> Désolé. Bon, on va passer à la vidéo 2. Ouais, en fait, c'est vraiment une checklist. C'est vraiment une checklist. Et euh, si euh, tu, tu coches toutes les cases, bah voilà. Ok, ok, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Euh, désolé. Je... On va partir sur la deuxième vidéo. Donc là, c'est... Le titre, l'erreur des sceptiques, avec un point d'interrogation. On revient sur ces images qui ont fait le tour des médias il y a quelques semaines sur cette étude à propos des OGM, c'est rare avec des tumeurs gigantesques. Euh, pesticides, nos enfants en danger. Nos ouais, enfants parce qu'il oui, faut en commencer danger. en faisant peur quand même. Voilà, il y a des tendances dans l'opinion actuellement qui sont assez fortes à la remise en question des élites, de la science, de la technologie. Bonjour à toutes et à tous et... Bonne année Oui, voici enfin cette deuxième partie sur le sujet hautement sensible du glyphosate, qui s'est fait un peu attendre, c'est vrai, après un insoutenable cliffhanger. Désolé pour ça. Et d'ailleurs, désolé de vous l'annoncer, mais cette deuxième vidéo sera elle-même divisée en deux parties. Mais pas d'inquiétude, la seconde partie sortira dans quelques jours, elle est déjà dans la boîte. C'est juste que j'aimerais revenir à des vidéos d'une vingtaine de minutes, afin que ce soit un petit peu plus digeste. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas vu la première vidéo consacrée au glyphosate, je conseille évidemment d'aller la voir avant. Mais on va quand même en rappeler ici les principales conclusions. La première d'entre elles, c'est que contrairement à une idée un peu répandue, non, il n'y a pas de consensus scientifique sur la prétendue innocuité du glyphosate. Et pour aller un poil plus loin, on pourrait même dire qu'il y a plutôt un consensus sur la dangerosité du glyphosate, celui-ci étant assez fortement associé à des effets génotoxiques, neurotoxiques, reprotoxiques ou encore de perturbations 
endocrinienne. La controverse se situe plutôt dans le niveau de risque encouru par la population selon son exposition. Si le glyphosate est considéré comme non problématique par les agences de contrôle telles que l'EFSA en Europe ou l'EPA aux états unis c'est avant tout parce que ces agences basent leurs avis sur les tests réglementaires dont les résultats sont fournis par les industriels eux-mêmes et qu'ils ont tendance à négliger une large partie de la littérature scientifique sur le sujet pour des questions de conformité à leurs standards d'évaluation. Or, cette conclusion semble aller, vous en conviendrez, quelque peu à contre-courant d'un discours largement diffusé entre 2015 et 2020 dans des cercles que l'on pourrait qualifier de passeurs de science, vulgarisateurs scientifiques, sceptiques ou encore zététiciens. Pourtant, le rapport du Centre international de recherche contre le cancer était déjà sorti à cette époque et d'autres études ont progressivement été publiées sur le sujet dans les années suivantes. On pouvait alors déjà très largement parler de controverses scientifiques, et pas de consensus. On aurait pu donc attendre à minima une forme de prudence sur le sujet de la part d'une communauté réputée proche du milieu scientifique. Alors comment cette idée de l'innocuité du glyphosate s'est-elle retrouvée, portée et diffusée à l'endroit même où elle aurait dû normalement être particulièrement relativisée le lobby de l'agrobusiness a-t-il payé grassement vos youtubeurs scientifiques préférés pour qu'ils vous fassent avaler la pilule du glyphosate Et que nous disent les Monsanto Papers de cette histoire Entre, Entre les science, mais... société et politique, Certains on refait le oui. point sur le glyphosate. Bienvenue dans l'argumentarium. Vous avez le devoir d'écouter les scientifiques. Et c'est tout ce que nous Lorsqu'il y a des faits avérés, il faut quand même regarder. Dans la première vidéo, elle disait à un moment que le glyphosate pourrait avoir des effets sur la connexion neuronale. Ah, ça explique un truc sur la, sur la FNSA. Ouais. Regardez la science. Donc c'est vrai, moi, ça me met mal à l'aise de réaliser qu'un expert scientifique, en fait, verse dans le militantisme politique. Oh là là. Alors, pour commencer, je vous confesse vous avoir habilement occulté certains événements antérieurs à 2015 dans la vidéo précédente pour des questions de narration. Oui, oui, je, je vous manipule par la narration, je l'avoue. Et pour comprendre un peu le fil qui a amené les groupes sceptiques et autres vulgarisateurs à prendre plus ou moins la défense du glyphosate, il faut remonter environ deux décennies en arrière. Au milieu des années 2000, ce n'est pas le sujet du glyphosate à proprement parler qui fait l'objet d'un débat enflammé dans le monde agroalimentaire, mais celui des OGM. Alors que l'Europe en autorise progressivement la culture, comme le maïs BT de Monsanto, plusieurs pays émettent des réserves de plus en plus importantes sur ce type de culture, dont la France, qui va interdire en 2008 la culture d'OGM à des fins commerciales sur son territoire, suite au grenelles de l'environnement. Pour les industriels de l'agrochimie, c'est un peu la douche froide, d'autant plus que de nombreux pays européens vont emboîter le pas de la France. Mais cette interdiction va surtout laisser un petit goût de seum aux défenseurs des OGM qui vont produire un discours particulier. Selon eux, l'interdiction des OGM relèverait d'un choix idéologique reposant sur des peurs irrationnelles et allant à l'encontre des connaissances scientifiques. Car pour eux, la science est formelle. Les plantes transgéniques ne posent absolument aucun problème de santé publique ou de risque environnemental. Pire, certains OGM présenteraient des avantages indéniables en matière de sécurisation alimentaire, de protection contre les maladies ou d'amélioration nutritive. Bref, ils pourraient bien jouer un rôle crucial à l'avenir pour nourrir une population humaine grandissante sur une planète aux ressources limitées. Pour certains passeurs de sciences de l'époque, comme l'Association française pour l'information scientifique ou AFIS, notez l'association, elle est importante. Le rejet des OGM par la France est ainsi la preuve de l'échec de la science et de la raison à convaincre le politique face à l'irrationalité quasi obscurantiste des écolos. Cet événement va laisser des traces quasi traumatiques pour les défenseurs des OGM qui ne s'en remettront jamais. Sérieusement, allez voir la section OGM et biotechnologie du site de la FIS, on y trouve plus d'une centaine d'articles qui déplorent quasiment tous le gâchis de ne pas avoir autorisé la culture d'OGM en France. Ok, très bien me direz-vous, mais quel rapport avec le glyphosate là Pourquoi tu nous parles d'OGM Eh bien parce qu'en 2012, une étude faisant le lien entre glyphosate, OGM et cancer va se retrouver au cœur d'une controverse médiatico-scientifique absolument magistrale et qui va marquer toute une génération de vulgarisateurs et de sceptiques. L'affaire Gilles Eric Serralini. 
Ça, tu vois, c'est une petite critique que j'aurais sur la forme de ces vidéos. La vidéo fait 22 minutes et en fait, on a 6 minutes 20 d'introduction. En gros, là, c'était l'introduction. Genre, euh, pratiquement un tiers de la vidéo, c'est l'introduction. Ah, plus un quart. C'est un petit peu, un petit peu euh, long à, avant de se lancer euh, dans, dans le truc, quoi. Femme et scientifique politique, parce qu'il disait des trucs que c'était... Ouais, mais ça, c'est des critiques aussi très cons, ouais. Le côté que les, les scientifiques n'ont pas le droit d'être militants, je sais pas quoi. L'affaire Gilles-Éric Serraligny, du nom de l'auteur principal de l'étude, c'est d'abord l'histoire d'une publication scientifique en toxicologie, qui paraît dans la très sérieuse revue Food and Chemical Toxicology le 19 septembre 2012. A l'époque, c'est une des seules études qui tente d'évaluer les effets à long terme sur les rats d'une ingestion régulière de Roundup, le fameux herbicide à base de glyphosate, mais également oh, de maïs transgénique Monsanto. Et selon cette étude, après 200 jours de nourrissage, les résultats sont sans appel. Les rats exposés au Roundup et aux OGM ont développé de nombreuses pathologies et notamment des tumeurs de taille impressionnante. C'est après, c'est un. Euh, je sais pas si c'est si fait exprès ou pas, hein, mais c'est vrai que voilà, parle lentement, articule chaque chose, très expressif dans le visage. Après, c'est le côté. Il y a un côté acting aussi, tu vois. Encore une fois, je, je sais, tu sais jamais, quand tu regardes une personne vidéo, quelle part est euh, sa vraie manière de s'exprimer ou juste de l'acting. Euh, mais. Mais c'est vrai que ça joue beaucoup. Et... Et ça peut transmettre beaucoup de choses. Ça peut transmettre beaucoup de choses. Je parlais de l'intro 10 minutes. Ok, ça marche. <rire> ouais, ouais, non, j'ai je, je, je trouvé un peu longué là, tu vois. Genre, je, je... encore une fois, il hein, n'y a aucun souci avec le contenu. En soi, hein, c'est pas... juste des critiques sur la forme. Hein. C est, c est... Voilà, hein, c'est dans le côté... Euh dans l'idée de, voilà, hein, c'est pas... Euh, sur le fond, ça me va, mais ouais, sur la forme, moi, j'aime pas la, le, le, la manière euh, euh, de parler. Ouais, il y a un petit côté second degré ironie. Et ça aussi, j'ai ai pas aimé dans la première vidéo, le fait que la première moitié de la vidéo, c'est en mode... Euh, euh, limite, tu sais, je défends... Euh, le glyphosate et deuxième vidéo, ah bah non, en fait, tous les arguments que je t'ai donné au début, euh, en, en gros, la deuxième moitié de la vidéo, c'était en mode, ah bah, t'as vu, je t'ai berné. Pendant 15 minutes, je t'ai raconté des trucs, bah c'est faux, je t'ai menti, je t'ai berné. J'aime pas cette forme. Après, c'est très commun dans l'univers, j'ai envie de dire gros cerveau, pour dire là, le côté vulgarisation scientifique qui souvent regroupe des personnes euh, qui aiment bien l'ironie, ce genre de choses, qui aiment bien oppresser socialement. Je ne dis pas que lui, c'est son cas. Je dis que c'est une manière courante de faire dans ce domaine de vulgarisation-là. Et moi, j'aime pas. <rire> j'aime pas. Euh, mais en fait, voilà. Euh... Encore une fois... Euh... Je ne parle pas de l'argumentarium précisément, mais il y a une part de « bah vas-y, je prends les mêmes codes sociaux de l'aspect vulgarisation. » Et il y a une part je « veux, je veux oppresser. » Voilà, que Quelle part est plus importante, je ne sais pas. Je ne suis pas dans leur tête. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et, et c'est un peu chiant. Et ouais, c'est pas très accessible. Tu sais que c'était comme ça avant de faire de longues phrases compliquées pour dire des trucs simples Bah ouais, euh, je j'étais un tout petit peu dans ce mood au tout 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 début euh, quand, quand je m'intéressais à la zététique. Mais je suis pas resté longtemps parce que ça me parlait pas, parce que moi je suis très sensible au classisme. Et qu'après j'ai foutu euh, tout ce qui est zététique dans la case à chier. 
Et euh, j'ai compris tout ça, quoi. Mais, euh... Mais oui, c'est... En fait, c'est quelque chose qui est socialement mis en avant. De, entre guillemets, bien parler, tu sais. Genre, utiliser des mots compliqués, des phrases longues, etc. Et euh, moi, je déteste ça, en fait. Je déteste ça. Et j'essaie justement d'aller à complètement l'inverse, à parler comme je parle tous les jours, comme je parle... Bah, forcément, tu parles pas forcément comme tu parles tous les jours, parce que là, je suis seul devant mon micro, concrètement. Donc, <rire> dans la vie de tous les jours, je parle beaucoup moins. <rire> Mais, euh, mais je veux dire, euh, la manière de parler, le phrasé, j'essaie au maximum d'avoir un phrasé commun, euh, de parler comme je parle tous les jours, bah, pour le côté accessible, en fait. L'objectif, c'est que les gens comprennent. Euh, donc, si la phrase est compliquée à comprendre de base, il bah, euh, y a encore moins de chances que la personne comprenne le propos. Donc, je trouve ça complètement con. Et, et euh, on, on, on est euh, l'argumentarium par rapport à ça, c'est loin, très 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 loin d'être le pire. Hein. Pour le coup, euh, la tronche en biais, euh, je déteste, entre autres à cause de ça. Parce que euh, c'est... Euh, la, la, la tronche en biais, il te dit, il euh, y a des gens sur internet, ils sont méchants, ils me harcèlent. Il te dit ça en trois minutes avec une phrase interminable, avec des mots que tu n'as jamais entendus. Euh, ok les gars, euh, t'as perdu tout le monde, t'as l'air euh, intelligent, à skip, mais euh, personne t'a compris. C'est quoi l'objectif <rire> Je déteste ça. C'est pas de la vulgarisation. Pour moi, c'est pas de la vulgarisation. Et d'ailleurs, c'est un problème euh, qui est souvent euh, le cas dans l'aspect vulgarisation scientifique, c'est que les personnes qui vulgarisent sont parfois des scientifiques elles-mêmes. C'est pas le cas des zététiciens qui, beaucoup, ne sont pas scientifiques, voire la quasi-totalité, mais euh, quand c'est des, des scientifiques qui vulgarisent leur propre domaine de compétences, bah, souvent, ils ont l'habitude d'avoir leur jargon, tu vois, et leur manière de parler, ou le, la manière d'écrire dans les, dans les études et tout, et, et du coup, ils n'ont pas forcément ce côté vulgarisation, tu vois, c'est souvent un manque de, de, de skill par rapport à ça, ce qui peut se comprendre aussi, tu vois. Et, et c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. C'est dommage parce que ça rend l'information moins accessible. Comme le second degré, l'ironie. Ouais, j'aime vraiment pas ça. C'est pas clair. Des fois, tu sais pas ce que... Au final, tu sais pas ce qui... Ouais, c'est... C'est compliqué de, de... À moins de connaître la personne, c'est compliqué de savoir, en fait, euh, ce qu'elle pense réellement quand elle fait l'ironie. Le fucking plan dialectique, ouais, complètement. En soi, montrer qu'on peut facilement manipuler, c'est très intéressant. Alors oui, ça, c'est intéressant. Euh, le côté montrer qu'on peut facilement euh, manipuler. Mais je sais pas, je... En soi, en faisant ça, tu manipules. Et du coup, j'aime pas. <rire> manipuler les gens pour à la fin leur dire « Ah bah t'as vu, je t'ai manipulé, faut faire gaffe. » J'aime pas du tout la méthode. Je n'aime pas du tout ça. Je préfère beaucoup, avoir, beaucoup plus avoir une approche. Ah bah regarde, il y a des gens, ils disent ça. Et eh bah moi, quand je dis ça, je pense ça. Euh, mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi, euh, quand je pense ça, je me fais manipuler. Parce que, il faut, tu vois, une approche beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire, pédagogique. Plutôt que de jouer le jeu de la manipulation, dès le début, tu prends du recul et tu t'exposes une situation factice. Mais tu manipules pas les gens pour de vrai. J'aime pas ça. En fait, moi, mes deux bases, c'est un truc que j'aime pas du tout. C'est tout ce qui est prank, tout ce qui est, euh, tu sais, euh, faire... Euh, je hais ça, hein. Mais j'ai envie de dire, la vie de ma mère me fait jamais de prank, hein. Ou je vous raye de ma vie, hein. Je déteste ça. <rire> c'est Pour moi, c'est vraiment euh, abuser de la confiance des gens. Et c'est déjà super compliqué de donner sa confiance à quelqu'un. C'est super compliqué de savoir en qui tu peux avoir confiance ou pas. Euh, si, tu, si tu joues avec ma confiance juste pour le fun ça va pas le faire je, je, c'est mort, ciao <rire> mais bon ça c'est ma, une approche très personnelle avec à chier <rire> bien au nouveau courant <rire> nouveau courant de pensée à chier perso en tant que profane du sujet même si l'addiction rend le tout un peu lourd j'ai bien aimé parce que ça a repris la controverse dans l'ordre c'est un sujet complexe avec beaucoup de choses à déplié et ça a permis de bien mettre en avant les arguments opposés. Alors oui, totalement, encore une fois, hein, je suis pas en train de dire que, euh, que la vidéo a chié. Euh, au contraire, euh, si, je si je regarde en live, voilà, j'aime bien le fond, j'aime bien ce qu'il dit, etc. Et c'est une bonne chose de reprendre le, le, 
tout le, tout le discours et tout. Hein. C'est une très bonne chose. C'est vraiment juste certains points de la forme dans cette vidéo-là qui me, qui me dérangent. Et au passage, je parlais, je faisais des généralités sur le monde de la vulga de manière générale. Tout ce que j'ai dit là à l'instant, c'était sur le monde de la vulga de manière générale. Pas forcément pour ces vidéos-là. Mais... Euh... Mais euh, oui, oui, justement, le... le fait de reprendre les, les gros arguments, etc. Euh, non, c'est des bonnes choses. Mais euh, j'aurais pas fait comme ça. Je... Aurélien Baron, sûr. Rien à voir, mais je viens de lire un, un truc qui avait ça pour des instants. Salon de la culture pour le patron de la FN. Seul le protectionnisme n'a pas de sens pour YouTube, pardon. Ouais, non, mais euh, c'est. À sa en plus, il a un facteur aggravant, sa personnalité, sa posture, ses convictions, rien de appréciable. Bah, euh, lui, tu vois, il est full dans l'oppression. Il est full dans l'oppression sociale. Euh, ce qui n'est pas le cas de l'argumentarium. Je trouve que c'est beaucoup moins le cas dans ces vidéos-là. Et c'est pour ça que je me, je me dis que c'est peut-être plus un côté euh, imiter les codes sociaux du domaine plus que réellement chercher à oppresser socialement. Alors qu'à Sermandax, on est vraiment dans de l'oppression sociale. Il veut vraiment dominer, il veut vraiment montrer qu'il est intelligent, qu'il sait des trucs, même s'il ne connaît rien au sujet. Ouais, misogynie, classisme, tout ça. Hein. Et c'est ses premières vidéos, je me demande si le gars n'est pas juste encore très à l'aise à la caméra. Je sens encore un peu son rythme, j'y trouve pas tant la vague condescendance que ça, mais je suis prêt. C'est ce que je voulais dire avec le côté acting. C'est que parler face à ta caméra, faire des vidéos, c'est compliqué. C'est un, un, un truc à part entière. Il y a une certaine force d'acting juste à faire ça. Et c'est pour ça que ouais, ça peut expliquer, voilà, comme tu dis, c'est ses premières vidéos. Euh, voilà, et c'est pas évident, hein, c'est compliqué. J'en je, ai parfaitement conscience. Euh, et c'est pour ça que je veux pas non plus être je ne je, 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 je veux pas être critiqué en mode euh, voilà c'est la grosse merde ou quoi juste je, moi j'apprécie pas je trouve que c'est faisable autrement et, euh, et, euh, et voilà mais euh, ça reste personnel aussi euh, par rapport à d'autres comme je citais avant Mandax où lui on est clairement dans l'oppression c'est complètement différent tu vois mais euh, mais euh, voilà mais ouais franchement faire des vidéos, regarder sa caméra et parler, c'est compliqué. C'est vraiment un, un exercice à part entière. Prendre des notes, faire des... Non, pour de vrai, jamais. Hein. C'est pour ça qu'Eratom, c'est ton pote depuis mille ans. Il t'a il jamais de blague. Euh, je crois qu'Era, il m'a jamais fait de blague en mode euh, « Je te fais croire un truc faux ». Je crois qu'il m'a jamais fait ça. Mais, euh, mais je pense à des personnes qui m'en faisaient beaucoup des trucs comme ça et bah ouais, elles sont plus dans ma vie actuellement. Il y aura jamais une forme universelle qui plaira à tous les publics en vrai quand on s'exprime, on discrimine forcément une partie de la population. Bah je suis pas d'accord avec toi. Regarde la manière dont je vous parle là. C'est comme si je parlais à quelqu'un face à moi. Euh, c'est beaucoup plus accessible que, euh, que la plupart des vidéos de vulgarisation scientifique. Et je, je pense pas qu'on discrimine forcément une partie de la population, justement. Je, je pense qu'on peut inclure beaucoup de monde. Alors, je dis pas non plus qu'on peut inclure tout le monde, ne serait-ce qu'une question de goût, hein, tout simplement. Mais... Euh, Mais on peut être accessible au plus grand nombre. On va dire ça comme ça. <rire> Et encore une fois, c'est loin d'être la pire, hein, la pire diction, l'argumentarium. On est d'accord. On est complètement d'accord. Euh, moi, j'arrive à les regarder ces vidéos. Il n'y a pas de souci, tu vois. Et euh, vu qu'il aborde bien les sujets, c'est intéressant et tout, donc il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais, euh, mais, mais je ne suis pas fan, personnellement. Voilà, ouais, c'est tout. C'est votre première venue chez Planto, sachez que le vendredi soir... Ah bah, euh, Ricketts fait la... la pub à ma place. Bon bah voilà, tout est dit, vendredi soir c'est piraterie, dimanche après c'est agronomie. 
Là, c'est bien ça comme euh... <rire> phrase à mettre en bannière. Vendredi soir, c'est piraterie. Dimanche, c'est après-midi. Pas truc de bâtard, en tout cas, on est d'accord. Hein. Euh, on est d'accord. Euh, ouais, d -d déjà fait des, des blagues, des vannes, mais jamais des trucs... Euh... Euh... Il y a des gens, ils t'appellent en mode « Ah, oh, il faut que tu viennes absolument, il euh, y a un gros problème, euh, euh, vite, c'est urgent. » Et tu t'arrives chez la personne « Oh, je t'ai fait un prank, il n'y a rien. » Alors ça, ça, c'est mort. <rire> ça, c'est horrible. Tu vois, tu vois ce genre de truc Ça, euh, ça c'est mort. Je ne veux pas. Euh, c'est... Ouais, pas de souvenir qu'on soit pris la tête de ouf. Bah non, je crois qu'on s'est jamais... Euh... Jamais pris la tête de ou d'ailleurs tout court, effectivement. Et, euh, et euh, jamais eu de prank de genre-là. Après, euh, bon bah voilà, des, des vannes, comme dit, ça arrive. Ou, euh, ou genre, euh, dans, dans un jeu, quoi, c'est mon grave, tu vois, on s'en fout un peu plus. Moi, je parle vraiment de, de, de jouer avec la confiance des gens, tu vois. C'est vraiment ça bah, qui me, qui me, que je déteste. Je vraiment jouer avec la personne des, des, des gens. Euh, rigoler parce que la personne t'a fait confiance. Mais en quoi c'est rigolo, en fait En quoi c'est rigolo <rire> Je veux dire, t'appelles quelqu'un en disant « Si urgent, il y a un problème, la personne débarque, il n'y a pas de problème. » En quoi c'est marrant La personne te fait confiance, elle est venue t'aider immédiatement parce que t'as demandé de l'aide de l'aide et toi, tu t'en moques. Bah ben non, en fait. Genre, euh, c'est ah, absolument pas marrant. Et il euh, y, y a eu toute une traîne de, de, de prank sur YouTube. Je, je détestais ça, c'est notamment à cause de ça. Quoi. Rire avec les gens et rire des gens. Ça, c'est certainement pour être sympa. Parce que je ne sais pas de faire de l'humour. Je ne sais pas être très drôle et pas bon. Sarcasme, humour. Ouais, c'est ça, il y a se moquer des gens et, et rire avec eux, comme tu dis. Et, euh, et sarcasme, ironie, c'est extrêmement contextuel, en fait. Ça dépend vraiment de avec qui t'es, il faut que les personnes comprennent tes, tes, tes références, etc. « M'a fait croire qu'un pote était à l'hôpital, il y avait eu un accident de voiture pour me faire venir quelque part. » Genre, tu vois, ça, c'est mort. Genre, ça, c'est mort. Euh... Je, 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 c'est dégueulasse, je trouve. T'aimes juste les pranks des bateaux avec les canons. <rire> bah, tu vois, une game, c'est un peu différent aussi. C'est pas grave, il n'y a pas vraiment de conséquences. C'est pas. En fait, quand je parle de mes formes d'humour préférées, je précise dans la culture que je consomme. Oui, évidemment. Bah, bah j'espère bien, Solène. Parce que c'est chaud. Typiquement, c'est une français qui discrimine pour faire rire. Ouais, ça. Bon, on va reprendre. On a fait un petit hors-sujet, là. Les résultats de cette étude seront très décriés par une partie de la communauté scientifique qui pointera des biais statistiques importants, des limites dans la méthodologie employée. Et euh, juste pour finir sur sa diction, tu vois. Euh... Bah, il y a aussi le côté de, ouais, de, 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 de parler assez lentement. Je peux comprendre hein, le fait de vouloir parler lentement pour être compréhensible. Mais euh, je trouve que c'est un petit peu trop. Et c'est pour ça que moi, je, je trouve que c'est un peu mieux en, en, en 1.25. Euh, mais après, bon, il faut réussir à comprendre ce qu'il dit. Si vous n'avez pas l'habitude du sujet, c'est peut-être... Voilà, encore une fois, ça dépend. ça dépend. Ça dépend les gens, ça dépend le sujet. Ça dépend de plein de choses. Bon, il y avait aussi le fait que j'avais déjà vu la première vidéo. Ça aide pas. <rire> euh, donc forcément, je vais aller un peu plus vite. Mais, euh, mais voilà ou encore l'absence de liens formels entre les composés incriminés et le développement de cancer. Mais au-delà de l'étude, c'est surtout le coût médiatique méticuleusement préparé par le chercheur qui va faire l'objet d'une polémique considérable. Car alors que son étude sort le 19 septembre, Seralini va garantir l'exclusivité de ses résultats à quelques médias non spécialistes triés sur le volet, et notamment au Nouvel Ops, qui titra en une le 18 septembre 2012 « Oui, les OGM » sont des poisons. En plus de révéler ces résultats en avant-première, dirons-nous de... Euh, attends. Ah, en avant-première, dirons-nous de manière... Euh, qui titra en une le 18 septembre 2012. Oui. Regarde en bas les néo-fachos et leurs amis. 
<rire> on avait déjà Zemmour. Je sais plus de, de quand ça date, mais on avait déjà ce fâcheux Zemmour en, en une. Bah, par contre, Diams du rap, ah là, euh, ça va les gars. 2012. Ça me bute. Hugo Terra de la chaîne Gam Next Door, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi, euh, voilà, approche, euh, ben, goût individuel. Quand ça parle trop lentement, moi, ça me saoule un peu. Mais faut pas trop vite non plus, tu vois. <rire> faut le juste milieu. <rire> Les OGM sont des poisons. En plus de révéler ces résultats en avant-première, dirons-nous de manière euh, un peu spectaculaire, le dossier de l'Obs va également annoncer la sortie du livre de Serralini tous cobayes, ainsi que du film du même nom le 26 septembre suivant. Deux productions très engagées en faveur du combat politique anti-OGM, adoptant un ton particulièrement militant et dénonçant, entre autres, le lobby de l'agro-industrie. Relaté a posteriori dans un article de 2020 de François Alaruvet, on avait déjà cité dans la première vidéo, souvenez-vous, intitulé « Gilles-Éric Serralini » ou « La transgression des médiations traditionnelles du savoir », ce coup d'éclat médiatico-scientifique agit comme un coup de pied dans la fourmilière. Lanceur d'alerte salvateur pour les uns, militant en détruisant la confiance dans la science pour les autres, le chercheur sera au centre d'un tourbillon médiatique et politique qui va marquer durablement le champ de l'interface science-société. Car vous vous en doutez, c'est un coup qui ne va pas, mais alors pas du tout plaire à certains acteurs scientifiques. Pour eux, Serralini a en effet transgressé une sorte de limite éthique de la relation science-société. Il a utilisé son statut de chercheur et son étude peu représentative pour influencer massivement le débat public sur les OGM. Et ça, quand on est un scientifique qui se respecte, et bah ça se fait pas. Car le risque, c'est bien évidemment que bah, tout le monde le fasse, et la science retrouverait ainsi instrument. Bah c'est ça hein, qu'il faut retenir avec... Euh, une des choses à retenir avec l'affaire Serraini, c'est qu'il n'est pas passé euh, en mode je publie euh, mon étude classique et point barre, il est allé directement voir les journaux. Et, euh, et il a eu une approche, on va dire, militante. Et c'est ça qui a fortement dérangé euh, beaucoup de monde. Euh, parce que beaucoup de monde qui défend le modèle actuel. C'est le côté, euh, voilà, un peu une approche différente, quoi. Et, euh, et rapport direct avec les médias. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus traditionnel. C'était euh, un scientifique qui fait une étude, il ne va pas voir les médias, en fait. Ça ne ça se faisait pas, ça. Et là, c'était un petit peu la première fois que ça se faisait à cette échelle-là, euh, qu'un scientifique va avoir des médias, hop, j'ai une étude, elle dit ça, euh, vous avez le, 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 le... Comment le... le Vous êtes les seuls à y avoir accès, euh, faites-vous plaise. Euh, alors, bon, évidemment, hein, je pense qu'il a fait ça pour se faire un peu de thunes au passage aussi. Hein, euh, je m'en fous un peu s'il si, si veut se faire du fric au passage. Enfin... Dans le sens, euh, voilà, hein, tu fais ce que tu peux pour survivre. Mais euh, voilà, plus que les résultats eux-mêmes, c'est un peu cette approche-là qui a, qui a fait beaucoup, euh, beaucoup parler. Enfin, qui a dérangé. Et après, ils se sont, ils sont euh, servis de plein de trucs pour décribiliser euh, l'étude. Je peux pas prendre mon plaid de l'air d'or de si c'est euh, Léa, c'est ton, ton chat Peer c'est bien pour la légitimité, la récupération des travaux, mais niveau communication grand public, c'est de nouveau zéro. Bah, c'est ça. Bah ouais, tu lis pas vraiment de revue spécialisée, tu vas chercher une étude quand, quand, quand on a besoin, mais tu lis pas forcément de, de revues euh, qui publient que ça euh, tous les jours comme ça. Mentalisé pour faire avancer tel ou tel programme politique. Souvenez-vous de notre toute première vidéo sur les méga-bassines. Rien de tel que de dire « la science a tranché en ma faveur » pour plier le game. Les scientifiques ont ainsi un grand pouvoir, impliquant donc une grande responsabilité, comme le dirait ce bon vieux Ben. Et dans cette affaire, du fait de l'engagement militant avéré du chercheur, ce n'est plus simplement du détournement de la science par des médias ou des politiques dont il est question. Il s'agit carrément d'une utilisation de la science par certains scientifiques militants eux-mêmes, comme un argument d'autorité. 
Serralini est ainsi soupçonné d'avoir produit, plus ou moins volontairement, des connaissances scientifiques biaisées en tordant les faits dans le seul but de servir son point de vue militant. L'affaire Serralini, comme elle sera désormais appelée, va... La, la fille qui parle de conclusion partisane alors qu'ils font que ça du militantisme. Ça me bute. Un propriétaire 3 kg de ramakuné de... Va progressivement <rire> s'éteindre médiatiquement. Mais dans le monde des sciences et de l'interaction sans société, elle va laisser des traces. Elle devient l'exemple type de la junk science, de la science au rabais, biaisée, produite par des scientifiques militants, peu regardant sur la déontologie et le respect de la neutralité scientifique. Elle devient également l'illustration de l'incurie de certains médias qui, face à des résultats scientifiques allant dans le sens du buzz, se laissent aller au spectaculaire et à l'émotionnel plutôt qu'à l'analyse rationnelle des faits. Pour des acteurs tels que La Fisse qui publiera à nouveau bon nombre d'articles sur le sujet, le mal est désormais fait. Même si Serralini ressortira décrédibilisé sur le plan scientifique, soupçonné de fraude ou à minima de junk science, et dont l'étude finira rétractée après un an de bataille scientifique acharnée, c'est une victoire sur le plan politique. L'opinion publique et le personnel politique restera marqué par ces images de rats couverts de tumeurs géantes. Ceux qu'ils nomment désormais les marchands de peur ont réussi leur coup. Les OGM sont définitivement discrédités aux yeux du grand public. Pour la nouvelle génération de vulgarisateurs scientifiques et autres vidéastes sceptiques qui émergent dans le milieu des années 2010 sur Internet, l'affaire Serralini fait figure de repoussoir. Alors, quand trois ans plus tard, l'annonce du cirque et la polémique médiatique sur le glyphosate qui s'ensuit défrayent la chronique, la communauté des passeurs de science 2.0, sceptiques en tête, ne vont pas rester sans rien faire. Bah, c'est ça qui est assez ouf maintenant, euh, quand il, comme il parle des passeurs de science, c'est que vraiment, tu vois qu'ils euh, s'en foutent de la science. Euh, ils vont euh, dire qu'une étude est, est valable ou non selon ce que dit l'étude. Si l'étude dit que le glyphosate est sans danger, ils vont dire que c'est une bonne étude. Si l'étude dit que le glyphosate est dangereux, ils vont dire que c'est une mauvaise étude. C'est assez impressionnant maintenant comme on est arrivé à ce... Alors là, on est à 11 minutes 45 sur 22. On est à la moitié, on est pile à la moitié. Euh... Je peux passer en 25 si vous voulez. Je voudrais bien pas finir trop tard. Peut-être qu'on regardera pas la quatrième vidéo. Prison de la fille, ça avait laissé un très long commérage méga salé sous sa vidéo. Commentaire méga salé sous... Ouais, ça m'étonne pas. Je l'avais vu ça passer, je l'ai pas lu, mais j'ai vu... Euh... Ok, bon, là, c'est du... Harceler pas les gens. C'est bien, faut le préciser. Euh, trier par top des commentaires. C'était sous la première vidéo. Vous n'avez pas pu passer à côté de le glyphosate est absolument pas. Patient, peu formateur de risque gaz danger, mais ce n'est pas le point utile principal qui est plutôt autour du concept de taille d'effet. Mais ah, il s'en est pris des commentaires, euh, des commentaires salés. Je ne sais pas si euh, s'il si s'est pris beaucoup de merde en dehors de, de ces commentaires là. J'ai vu un truc, en l'occurrence, que j'ai moi-même provoqué d'ailleurs. Mais... Mais voilà. Euh, il a passé du temps sur son intro que... Ouais, plus de temps sur l'intro que sur la partie 1. <rire> bon. Euh... Et c'est encore là. Ok, on l'avait vu chez Wamgi. Ouais, mais je, je l'ai vu passer aussi, mais euh... ah, c'est pas grave.
Si vous suiviez les communautés des sceptiques et vulgarisateurs entre 2015 et 2020, vous n'avez pas pu passer à côté de certains de leurs messages concernant le glyphosate. A l'époque, de nombreuses personnalités telles qu'Assermand Dax, animateur le cas. de la troupe Chambier, mais aussi Batadon, Bunker D, un Mondrian, le chat sceptique, le débunker des étoiles, ou encore Hygiène Mentale, vont régulièrement et à des degrés divers s'exprimer sur le sujet en défendant l'innocuité du glyphosate à utilisation normale. La FIS va, par la voix de son porte-parole, Hervé Lebar, également promouvoir l'idée que le glyphosate ne présenterait pas de problèmes sanitaires, notamment à travers une série d'articles sur le sujet. D'autres sites sceptiques ou blogs se rattachant au mouvement de la rationalité scientifique comme la théière cosmique ou agriculture, alimentation, santé publique, soyons rationnels, vont même démarrer leur activité dans la fou... La théière cosmique, je connais pas trop, j'ai vu que un ou deux articles qu'ils ont fait justement sur euh, la manière dont les médias parlent du glyphosate et ça m'énerve beaucoup, 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 beaucoup. Ils disent vraiment de la merde. Mais sinon, je sais pas ce que valent leur, leur boulot en dehors de ça, mais ils disent vraiment de la merde sur le glyphosate. À Sir Mandox, à Thèbes, c'est la même personne, ça fait un milliard d'années que Vlad Tapas a quitté la Thèbes, je crois. Euh, alors, la Thèbes, c'est à Sir Mandax. Euh, c'est clair. L'association, la Thèbes, n'a été créée que pour payer à Sir Mandax. C'est le but principal. Et, et c'est le seul qui est payé, d'ailleurs, les autres, ils sont... Euh... Ils sont bénévoles. Et euh, c'est lui qui a le contrôle sur, euh, sur tous les médias, sur le compte Twitter, etc. de la TEB. Donc tu peux dire que la TEB, c'est un serment d'axe. Mais euh, bon, bah, de temps en temps... Euh... La TEB, c'est un serment d'axe avec des gens qui bossent gratuitement pour lui, en fait. Couler des déclarations du cirque et se lancer dans une véritable croisade pour éclairer le débat public sur ce sujet et défendre ce qu'il considère être le consensus scientifique. Et pour cela, ils vont mobiliser principalement les trois arguments que l'on a vus dans notre première vidéo, qui finalement se sont révélés assez bancales en les étudiant d'un peu plus près. A savoir, 1. Les agences de contrôle sanitaire sont unanimes sur l'inocuité du glyphosate, 2. Le cirque évalue le danger et non le risque, et 3. L'étude de l'AHS montre bien qu'il n'y a aucun effet cancérigène. Ces charges vont généralement s'effectuer à la suite d'une émission grand public ou d'un reportage sur les effets du glyphosate qu'ils considèrent trompeurs ou jouant sur le registre de la peur. A titre d'exemple, la tronche en biais invitera le bloqueur Bunker D en juin 2017 pour échanger pendant deux heures sur le thème agroalimentaire, les dangers, la vérité, ouais. les médias. Là, il veut... Ils s'attarderont notamment sur... Euh... Ben, on peut dire un petit mot, Bunker D entre temps euh, ne collabore plus du tout avec la TEB et ne s'intéresse plus du tout à tous ces sujets-là, de toute façon. Euh, J'ai pu échanger avec lui, hein, euh, on peut dire qu'il a, qu a changé. Euh, par contre, ce live-là, qui datait euh, bah, du coup 2018, je crois, il est bien merdique. Il est bien, bien merdique. Il y a vraiment, vraiment de la... Il raconte beaucoup de merde, en fait. Les deux, pour le coup sur l'émission problématique selon eux de Cache Investigation de 2016, produits chimiques, nos enfants en danger. David Louapre, animateur de la chaîne de vulgarisation Science Étonnante, va également se fendre dès novembre 2017 d'un billet de blog intitulé Glyphosate, le nouvel amiante, dans... Bah alors, euh, Science Étonnante, j'aime plus comme, euh, comme type de vidéo, ça me paraît un peu plus carré d'habitude. Quand il parle de ces domaines d'expertise, euh, et lui par contre je trouve pas non plus hyper accessible ces formats de vidéos je, je trouve pas hyper hyper accessible tu vois, on parlait d'accessibilité autant j'aime son contenu, autant je trouve pas ses vidéos hyper hyper accessibles et bon bah pour le coup euh, visiblement il a fait de la désinformation sur le glyphosate et ça par contre c'est un truc qui est très problématique avec toute la vibe euh, sceptique zététique c'est que en fait il pense ces mecs-là pensent avoir les compétences pour donner, pour avoir un avis sur absolument tous les sujets. Notamment des sujets giga complexes sur des domaines qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. C'est... Ouais. D'ailleurs, regarde les, le nombre de sceptiques qui parlent du glyphosate 
et qui parlent d'agronomie en même temps, il y en a très très peu. Il y a très très peu de contenu sceptique qui parle d'agronomie quand ils parlent de glyphosate. Et les quelques fois où ils parlent d'agronomie, c'est très court, c'est très... Ah euh, oh oui, mais la CS, c'est bien, ça a besoin de glyphosate. Point. Voilà, ça s'arrête à ça. Dans lequel il va déplorer la couverture médiatique de certains titres de presse et s'appuyer sur la fameuse étude de la HS décortiquant parfois méthodiquement les campagnes et études d'associations de défense de l'environnement comme Génération Future ou Green. Leur credo c'est que la démarche qui se peut s'appliquer à tous les domaines sauf que souvent dans certaines sciences il y a canyon entre la théorie et le terrain. En fait c'est ça le problème c'est que le, à la base la zététique c'est utiliser la méthode scientifique pour évaluer le paranormal mais c'est plus un kiff tu vois c'est plus un passe temps c'est plus un ok la zététique n'est pas une science j'ai même envie de la, j'ai presque envie de la, de la qualifier de pseudo-science, parce que ça imite la science. Euh... Et là où ils, où, cert, où ils ont pas compris qu'il fallait s'arrêter, c'est qu'ils ont continué à avoir cette méthode pour donner leur avis sur absolument tous les sujets. Le problème, et ça aussi d'ailleurs, hein, c'est un truc, je, 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 je sais plus d'où je le sors, mais j'avais vu... Euh... Euh, non, c'est quelqu'un qui maîtrise le sujet qui me l'a dit. En fait, pour avoir un avis sur un sujet, on va, on va dire un avis un peu, euh, un peu travaillé, quoi, tu vois. Parce que bon, tout le monde peut avoir un avis, mais pour maîtriser un sujet, pour pouvoir vraiment se faire une opinion un peu, un peu correcte d'un sujet, il faut forcément un minimum maîtriser le sujet. Tu ne peux pas, tu ne peux pas avoir, on va dire, je vais, je vais formuler ça simplement, hein. On ne peut pas avoir une bonne, un bon avis sur un sujet si on ne connaît pas un minimum le sujet en question. C'est obligatoire d'avoir quelques connaissances de base. Sinon, forcément, ton avis sera merdique. Voilà, on, peut, on peut dire ça comme ça. Et c'est ça euh, que les zététiciens n'ont pas capté. Et quand je dis quelques connaissances de base, c'est plus que euh, ce que Wikipédia a dit sur le, sur le glyphosate. Hein. Euh, en l'occurrence, ce serait bien de maîtriser un peu... Bah, pour le glyphosate, il faut de l'agronomie, il faut de la sociologie, il faut de l'histoire et de l'écologie. Il faut au minimum ça comme connaissance pour avoir un avis un petit peu euh, global sur le sujet. Et euh, du coup, s'appliquer à tous les domaines, sauf ceux dans certaines sciences. Et du coup, ça rejoint ce que je disais, la méthode diverse. Euh, change, on va dire ça, parce que je suis plus sûr de... Bref, la méthode change selon la science. Et ça non plus, ils n'ont pas pigé. On n'applique pas la même méthode dans toutes les sciences. Euh, ils parlent toujours d'études en, en double aveugle. Euh, en agronomie, on ne fait pas d'études en double aveugle. Bah, c'est pas possible. L'étude en double aveugle, ça veut dire que en gros, la personne qui récolte les données ne sait pas... Euh ne sait pas ce que le, le patient ou le, ou le sujet que tu étudies a eu comme modalité, et le patient ou le sujet que tu étudies ne sait pas non plus quelle modalité il a eu. Bon bah si tu si étudies, si étudies des plantes, tu vas sur un champ, tu fais la moitié du champ, tu le traites au glyphosate, l'autre moitié, tu ne le traites pas au glyphosate. Euh, toi qui fais les relevés, tu ne, forcément, tu sais où est appliqué le glyphosate. Forcément, tu vas le savoir. Bah oui euh, et mais pourquoi on fait les trucs en aveugle C'est pour pas que le ou en double aveugle, c'est pour pas que la personne qui récolte les données influe le résultat. Sauf que bah en agronomie, on a des on a des méthodes pour que pour que ton avis ne biaise pas le résultat en fait. Il suffit de, de mesurer certaines certaines choses de certaines manières. En fait, on a des méthodes qui nous permettent de ne pas se faire chier à faire du double aveugle. C'est c'est pas compliqué en fait. C'est voilà. C'est juste pour donner un exemple. Donc le double aveugle en médecine, oui. En agronomie, non. <rire> c'est pas possible. Et c'est pas nécessaire. Et tu critiques analytique, ça marche pas à tous les coups. C'est valable pour tous les sujets. Je vois chaque fois qu'on parle de l'histoire romaine. Bah complètement. Un Zex, c'est un peu un tutologue qui s'ignore. Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça, c'est un tutologue. Bah c'est complètement ça. Spécialité euh, depuis la licence 2, je précise. Ok. L'histoire romaine. 
quoi ces styles les gardiens de la science occupent le terrain numérique à l'interface science-société. Art... Bah non, il n'y a pas les plus placés beaux en agronomie. <rire> on est d'accord. <rire> Donc, euh, on est d'accord. Mais euh, alors, ce qui peut y avoir comme effet, c'est que toi qui relèves les, les données, euh, tu vas être un peu plus pour une, une modalité que l'autre. Donc, rien qu'en récoltant les données, tu vas être un peu plus favorable, tu vois, en, en faisant tes notations. Mais justement, c'est justement pour ça qu'on a plein de, de méthodes euh, qui font qu'en fait, c est, c est, tu, ton, ton, même si tu es biaisé, si tu respectes le protocole, évidemment, si tu as envie de tricher, tu triches. Mais si tu es, euh, si es réglo, si tu respectes le protocole, tu, ton biais n'aura pas d'effet en fait sur le résultat. C'est euh, toujours pareil, si tu as envie de, de tricher, tu tricheras de toute façon. Article de débunkage, infographie détaillée, traite sur Twitter, débat enflammé sur différents réseaux. La bataille fait rage, principalement sur Internet, pour tenter d'imposer. Ça expliquerait que j'étais très fan du compte du Z jusqu'à ce que j'arrive à un sujet que je maîtrisais un peu. <rire> ouais, 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 c'est souvent comme ça. Ça arrive souvent. Et euh, les seuls qui restent fans de zététique, c'est en général ceux qui ne sont pas... Forcément hyper compétent en science à proprement dit, quoi. Encore une fois, on rejoint le côté oppression sociale. C'est le consensus. Ne laissant absolument rien passer, on voit des membres de l'AFIS intervenant dans de nombreux commentaires sous des articles spécialisés, comme dans The Conversation, où ils répètent inlassablement les mêmes arguments. Élise Lucet, mais aussi Stéphane Foucard, journaliste couvrant la question du glyphosate pour le quotidien Le Monde, sont parfois violemment pris à partie sur les réseaux, accusés de désinformation et débunkés, allant jusqu'à la saisie du CSA après la diffusion le 17 janvier 2019 de la célèbre émission d'envoyé spécial Glyphosate, comment s'en sortir Cette émission provoquera l'ire de la communauté qui y voit... Alors, je me pose parce que ça me fait penser... Cette émission sur le glyphosate, euh, c'est la toute première émission que j'ai regardée en stream. Et euh, le 5 mars, ça fera un an que ma chaîne Twitch a été créée. Et euh, le 9 mars, j'ai anniversaire. Et ce sera les 3 ans de plantophage. Tout ça pour dire que début mars, je sais pas quand, ah, peut-être le 9 c'est un samedi ou le 10, je ferai un live euh, triple anniversaire. Anniversaire de ma chaîne Twitch, anniversaire de Plantophage et anniversaire de moi. Et euh, oui, et derrière il y aura, euh, faut que j'envoie un message, euh, probablement, il euh, euh, y a le film d'une d'eux qui, euh, qui sort au ciné, euh, j'ai envie d'aller le voir. Ouais, faut que, faut que j'envoie un message sur WhatsApp qu'on organise ça. Euh... Parce que ce genre de film au ciné, ça rend bien. <rire> euh, le 1, je crois que je, je, je l'ai sur un canal et j'ai bien envie de le revoir. Bah, à la limite, bah, tu sais quoi, on va s'écrire sur WhatsApp, on va s'organiser un truc. Mais. Euh... Donc, euh, ouais, donc je sais pas quand. Euh, attends. Ouais, le 9, ça tombe un samedi. Euh, je sais pas si c'est le samedi ou le dimanche, mais je ferai un live euh, triple anniversaire. Et je sais pas ce que je ferai encore, d'ailleurs. Euh... Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai à peine pensé aujourd'hui à ça. <rire> Deux semaines avant. Et euh... Mais euh, voilà, donc euh, petit, euh, petit événement à venir. Voilà la marque d'un journalisme spectacle qui ignore le consensus scientifique pour mieux servir un agenda idéologique Colère parfaitement représentée par ce tweet de David Louabre, à nouveau, le 26 janvier 2019, soit moins de 10 jours après la diffusion de l'émission. C'est fou le nombre de gens des deux bords qui pensent que le consensus scientifique, c'est un truc à la carte. Eh bien non. 1. Le glyphosate n'est pas cancérigène. 2. Le réchauffement climatique est d'origine anthropique. Vous n'aimez pas 1 ou 2, pas le choix. Ça vient en package. Oh là là je, je suis vraiment pas fan de son tweet, là. Pourquoi ça vient en package Le glyphosate n'est pas cancérigène, le réchauffement climatique est d'origine anthropique, pas le choix. 
T'aimes pas un ou deux, pas le choix, ça vient en package. Wow, calme-toi, David. <rire> Redescends. <rire> Toi, tu m'aurais dit... Euh, le glyphosate euh, est, est problématique par rapport à l'environnement. À, à la place du vin, là, je redis, oui, ça vient en package. <rire> mais euh, mais euh, là, non, en fait, je... je non Wow, <rire> doucement <rire> Euh, au pire des cas, tu dis, on n'est pas sûr pour le côté cancérigène, mais euh, mais faut pas se, faut pas s'avancer à ce point, les enfants. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. D'ailleurs, particulièrement sur les pesticides, souvent on découvre bien après euh, leur utilisation qu'ils sont cancérigènes. Donc euh... ça vient en package. La certitude qu'il s'agit d'un combat essentiel pour la science est telle qu'elle aboutira la même année à la constitution du collectif. No Fake Science, qui publiera en juillet 2019 une tribune dans l'opinion intitulée « La science ne saurait avoir de parti pris ». Dans celle-ci, les signataires tiennent à rappeler, selon eux, l'état du consensus scientifique sur plusieurs sujets de société. Et au milieu de consensus bien établis, comme ceux de la vaccination, de l'homéopathie ou du réchauffement climatique, on trouve aux expositions professionnelles et alimentaires courantes, les différentes instances chargées d'évaluer le risque lié à l'usage de glyphosate considèrent comme improbable qu'il présente un risque cancérigène pour l'homme. Dans les signataires, on retrouve certes nos représentants des milieux sceptiques comme Asserment Dax, Hygiène Mentale, Bunker D, La Théière Cosmique, mais également des vulgarisateurs très divers tels que Fred de l'Esprit Sorcier, Rodolphe Meyer alias Le Réveilleur ou encore Thibaut Giraud. Alias, Monsieur Phi. Euh, il parle de science sur la totalité, je sais même pas. Euh, alors Mandak, je sais qu'il a un doctorat. Hygiène mentale, je sais plus, je crois pas. Et les autres, je crois pas. Réveilleur, je sais pas du tout. Mais euh, tout ça pour dire qu'on parle de science, mais beaucoup ne sont pas forcément euh, scientifiques dans le tas. Ou ne le sont plus depuis un moment. Donc, euh, j'ai presque envie de dire, qu'est-ce qu'ils foutent là, tu vois Ah bah, du Rockian aussi. Durin, Audrey. C'était une science, ça, c'est ça. Euh... Alors, évidemment, il y, y a des... TR Cosmique, il parle juste de blog, ok. Euh, tout ça pour dire, que le fait que des scientifiques le signent, euh, limite, je peux comprendre, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que les personnes non scientifiques viennent foutre dans un document de ce genre-là Enfin, c'est une question qu'on peut se poser. C'est plus ça que je veux dire, c'est une question qu'on peut se poser. Agriculteur, ouais. L'énergie déployée sur ce sujet par cette communauté est ainsi. Ça me fait penser aux gens qui sortent des syllogismes de manière arrogante en prétendant que ça suffit à prouver leur point. Euh, oui, 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 complètement. Mais on est un peu dans ces Le temps qui lui est consacré est incalculable. Et la détermination des passeurs de science semble totale. Car pour beaucoup d'entre eux, il s'agit bel et bien là d'un combat de société. Après avoir perdu la bataille sur les OGM au profit des marchands de peur, il faut mobiliser pour gagner cette bataille du glyphosate au nom de la science et de la raison. Et franchement, il faut, faut, faut quand même péter plus de son cul pour, euh, pour parler au nom de la science. Outre le fait que c'est complètement euh, à côté de la plaque, il faut quand même avoir un sacré ego pour dire euh, « je, je parle au nom de la science ». Ok, merci. Seulement, voilà. Au cœur de cette bataille médiatique, une question, pourtant essentielle, semble avoir été éludée par les défenseurs consensus. Sur quelle base scientifique s'appuie-t-il vraiment Une étude de la HS Depuis quand une étude seule fut-elle remarquable et convaincante et capable d'établir un consensus Des avis des agences de contrôle Mais depuis quand le consensus scientifique est-il établi par des agences gouvernementales ou européennes en charge des autorisations réglementaires Rien que la formulation du dit consensus dans la tribune de No Fake Science pose en effet question. Depuis quand un consensus scientifique est-il aussi dépendant des normes réglementaires et des usages Se ouais. baser sur la validation par les agences de contrôle bah et, et ça, en fait, c'est bien ça que 
que, qu comme, euh, comment dire, qu'on retrouve souvent comme incompréhension. C'est que les gens vont te parler de l'ANSES ou de l'EFSA pour dire que c'est un consensus scientifique. Non, c'est des organismes réglementaires. Ce n'est pas un consensus scientifique. Les deux ne sont pas liés. Enfin, l'un n'induit pas l'autre. Il y a des influences, mais euh, l'un n'entraîne pas l'autre. C'est fort de réfléchir pour la science, on ne présente pas la science. Ça fait des siècles qu'on essaie d'admettre que la science, c'est pas une autorité, c'est comme la philosophie, c'est une démarche intellectuelle pour vider l'existence complète. Pour justifier de l'inocuité d'un produit, bah c'est se lancer dans un raisonnement circulaire. Si le glyphosate est autorisé, bah c'est bien parce qu'il est inoffensif. Et comment sait-on qu'il est inoffensif Bien parce qu'il est autorisé, ma foi. Un tel raisonnement n'a pas grand-chose de scientifique quand on y pense. Il s'agit avant tout. Et ça, pour le coup, c'est un argument que je vois énormément. Genre, ah bah, euh, l'EFSA dit que c'est ok, donc c'est ok. Ouais bah attends, t'as même pas lu le rapport de l'EFSA, je vous l'ai montré avant. L'EFSA le dit, hein, euh, 12 utilisations sur 23, ça pose des problèmes pour les mammifères sur le long terme. Et non, c'est pas un argument. Et surtout quand tu regardes comment fonctionnent les, les, les organismes réglementaires, encore une fois, c'est des organismes politiques. C'est pas une chose, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ça veut juste dire qu'il faut bien comprendre que leur objectif, c'est d'orienter les politiques. C'est pas de dire euh, c'est vrai ou c'est pas vrai. <rire> Tout d'un degré de confiance dans le processus de réglementation. D'ailleurs, on sent bien que dès lors qu'il faut citer ou s'appuyer sur une étude scientifique autre que l'AHS pour justifier de l'inocuité du glyphosate, l'exercice s'avère très difficile. Et euh, un réflexe que je vois souvent aussi, c'est pour euh, valider leur argument, ils te sortent littéralement Trois études sorties de Google Scholar. Euh, ouais, mais non, ça marche pas comme ça, en fait. Hein. Si tu cherches une étude sur Google, Google Scholar, tu vas en trouver, en fait, ce qui valide ce que tu dis. J'ai envie de dire, c'est presque sûr que tu en trouveras. Tu en trouveras qui disent que le, que le, cancérigène est pas, que le glyphosate n'est pas cancérigène, tu en trouveras qui disent que le glyphosate est cancérigène. Donc, sortir trois études de Google Scholar pour valider ce que tu dis, bah, c'est pas comme ça que ça marche. <rire> Esclavage, c'est pas immoral. Vu que c'est pratiqué, on peut le pratiquer, vu que c'est pas immoral. 3 millions de sociétés inégalité en soi. Mais c'est exactement ça. C'est euh, exactement ça. C'est toujours ce côté euh, légaliste. Ah bah c'est légal, donc c'est bon. Bah non, en fait. Difficile pour les défenseurs de l'herbicide. Et ça, ça rejoint l'aspect oppression sociale. Les personnes qui vont te dire euh, c'est légal, donc c'est bon, c'est les personnes qui tire des privilèges de l'aspect légal, de l'aspect euh, légalité tel qu'elle est pratiquée actuellement. Elles ont tout intérêt à, à être derrière euh, les lois et dire qu'elles euh, sont universelles, je sais pas quoi, parce, qu sont, euh, parce que ces personnes-là ont des, ont des privilèges grâce à ces lois. Si tu n'es pas privilégié par les lois, si tu, si tu les subis, bah, tu vas beaucoup plus vite comprendre que les lois, c'est pas parfait. <rire> Et ça, on le voit beaucoup. Bah, euh, la plupart des vulgarisateurs scientifiques, c'est des mecs blancs, cis, très souvent bourgeois. Et, et tu le vois bien que ne savent pas trop ce que c'est de subir une oppression la plupart du temps. Voire tout le temps. C'est... Ils ne savent pas trop ce que c'est de subir une oppression. Donc forcément, eux, ils sont en mode euh, « Ah bah, il n'y a pas de problème avec la loi, quoi. » Bah ouais, bah, c'est pas toi que les flics vont contrôler. C'est pas toi que les flics vont casser la gueule quand tu te balades dans la, dans, dans la rue. Donc euh, c'est normal qu'il n'y a pas de problème, euh, que pour toi il n'y a pas de problème avec les flics, pour faire une, pour faire un, une comparaison. L'article « Le glyphosate est-il cancérogène ?» publié par Lafis en 2018 est ainsi représentatif du problème. Malgré une bibliographie à première vue impressionnante de 22 références, en s'y penchant d'un peu plus près, on s'aperçoit vite qu'il ne s'agit que de renvoi vers les agences de contrôle sanitaire et de la HS. À nouveau. Tant en 2018, il existe déjà un bon paquet d'études qui remettent en question l'inocuité du glyphosate et qui indiquent qu'on est bien en pleine controverse. Où sont-elles donc Pourquoi ne sont-elles jamais prises en compte Eh bien, porte à croire qu'elles ont simplement été exclues par un excès de zèle sur l'évaluation de ce qui relève de la bonne science. Emportés dans leur bataille sociétale, certains sceptiques et vulgarisateurs se mettent à douter de toutes les productions scientifiques n'allant 
pas dans le sens du consensus. Car familiarisés au concept de la junk science, les sceptiques vont parfois jusqu'à se lancer dans l'analyse et la critique directe des études, et parfois même des scientifiques qui concluent au caractère potentiellement cancérogène du glyphosate. Le travail du cirque lui-même est relativisé, voilà, là, voire carrément décrédibilisé, en questionnant l'indépendance de ses experts, ou en l'associant par exemple à l'infamante étude de Serralini. Sur fond Ça. de suspicion de fake science, je crois que c'est un document. Euh, typologie des études cancérogènes de Flevozade prise en compte par 10 agences sanitaires. Je regarde la source du document. Je n'arrive pas à voir. Bon, c'est pas grave. Étude de Serralini. Sur fond de suspicion de fake science, de biais cognitifs ou d'orientation idéologique des scientifiques, certains passeurs de science rediscutent parfois pendant des heures les ordres de grandeur, rejetant la méthodologie de telle ou telle étude dont ils ne connaissent pourtant rien du tout, refaisant les calculs d'incertitude sur un coin de table entre deux postes Twitter. Certains d'entre eux vont s'appuyer sur des sources de moins en moins scientifiques, comme des tribunes, des blogs à l'apparence scientifique, voire des rapports écrits directement par Monsanto. Emporté dans un raisonnement motivé épuisant et chronophage sur un sujet qu'il maîtrise relativement peu, beaucoup oui. semblent perdre de vue un élément pourtant absolument fondamental en vulgarisation. Ce n'est pas aux vulgarisateurs et aux sceptiques de décider si telle science est bonne ou mauvaise que tel résultat d'étude est, oui ou non, significatif. C'est aux scientifiques qu'incombe cette tâche, et le plus souvent, ce filtre s'effectue avant la publication des études, via le mécanisme, certes imparfait, mais inévitable, de la relecture par les pairs, et pas après sur un blog sceptique ou dans un trait Twitter. Dans certains débats parfois un peu lunaires, on en arrive à devoir rappeler l'évidence, à savoir que ce sont les scientifiques qui établissent les consensus scientifiques. Comment oui. donc en est-on arrivé là Comment ce secteur a pu se convaincre à ce point de l'innocuité du glyphosate et a continué, malgré l'évidence, à défendre corps et âme et de manière de plus en plus douteuse un consensus qui n'a de toute évidence jamais exister. Eh bien, vous le découvrirez dans le prochain et dernier épisode de cette petite série sur le glyphosate. Oui, je sais, c'est un peu frustrant, hein, mais je compte sur vous pour être présent. La suite arrive dans quelques jours. A très bientôt On a déjà sur l'argumentarium. Bon, on a déjà un élément de réponse, comme je disais. Euh, le... Euh... Les organismes réglementaires, bah, Mandax le fait systématiquement, il te dit, bah regarde, euh, l'EFSA a dit qu'il n'y a pas de problème avec le glyphosate, c'est un consensus scientifique. Et bah, bah, ça, c'est pas vrai. Hello Baluchon, euh, est-ce que par hasard tu pourrais uplet ta chaîne YouTube, ton live sur la culture il y a à peu près un mois, j'arrive pas. J'avais pas fini de regarder le replay, n'est plus dispo sur le Twitch. Oui, c'est vrai que mes replays sont dispo que euh, deux semaines sur, euh, sur Twitch, parce que je suis affilié et pas partenaire. Et euh, bah écoute, je ferai ça. Je, je, ferai, je, je ferai ça rapidement, ouais. Parce qu'en plus, j'ai pas grand chose à faire. Enfin, c'est surtout du temps de chargement, mais en montage, j'ai pas grand chose à faire. Mais ouais, ouais, je... J'ai encore un autre live d'avant que j'avais pas mis. Bah, tu sais quoi, si, si j'y arrive, je fais... Bon, je vais pas dire ce soir, mais demain, je pense. Demain, si j'arrive à faire le montage des trois vidéos, je les, je les monte et je les, et je les mets. Euh, mais ça marche. Je le ferai rapidement. C'est vrai que ce live était, était important, vu le contexte. Et, euh, et je suis à la bourre. <rire> mais ouais. Et euh, je sais pas si tu me suis sur Twitter, mais je l'annoncerai. Je l'annoncerai sur les réseaux quand j'aurai mis les lives... Euh, sur, euh, sur Youtube et euh, bah écoutez on va se mater cette vidéo après on arrête comme je l'ai dit il y a une quatrième vidéo euh, 
qui est sorti, mais on est plutôt sur, euh, je sais pas, le contre-argu, quoi. Euh, donc plutôt sur de l'argumentaire. Ah bah, Stéphane Foucault, c'est intéressant. Les gardiens de la raison, ça c'est un gros sujet. Euh, je vous mets le lien vers cette quatrième vidéo. On la regardera pas aujourd'hui. Je sais pas si je la streamerai. Euh, parce qu'il est déjà 17h30, je commence à fatiguer. Et j'ai pas envie de finir forcément trop tard. Donc on va finir avec cette troisième vidéo. Et puis, euh, et puis je vous laisserai regarder la quatrième. Chez vous. Allez, 23 minutes, ça... L'objectif de Monsanto, c'est d'avancer masqué. Monsanto fait tout dans sa stratégie d'influence pour faire croire qu'elle n'a aucune stratégie d'influence. Et donc, il y a une forme dans ces, dans ces situations de, de, de militarisation du, du doute scientifique. On avait peut-être un peu tendance à, à, à se croire trop savant sur le glyphosate. Est-ce que ça, est-ce est qu'on n'est pas déjà une, une population qui peut être instrumentalisée dans un sens Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième et ultime partie de notre petite trilogie consacrée au glyphosate. Si vous êtes tombé ici par hasard, eh bien je ne peux que trop vous conseiller d'aller regarder les deux premières vidéos car sinon vous n'allez pas comprendre grand chose. Car après avoir conclu dans la première partie qu'il n'y avait en fait pas de consensus scientifique sur l'innocuité du glyphosate, puis après avoir décrit dans la deuxième partie la manière dont les sceptiques et autres vulgarisateurs avaient pris fait et cause pour la défense de cet herbicide, nous en arrivons à cette troisième et dernière partie consacrée à la question qu'évidemment vous vous posez tous. Comment ce petit monde des passeurs de science a pu se convaincre à ce point de l'innocuité du glyphosate et a continué, malgré l'évidence, à défendre corps et âme un consensus qui n'a, de toute évidence, jamais existé En septembre 2020, un livre va faire l'effet d'un gigantesque pavé dans la mare, jusque-là assez discrète, des vulgarisateurs francophones. Les gardiens de la raison enquêtent sur la désinformation scientifique. Coécrit par les journalistes Stéphane Foucard et Stéphane Aurel et le sociologue Sylvain Laurent, spécialiste des mouvements rationalistes, l'ouvrage explore les réseaux d'influence qui gravitent autour ou au sein du petit monde des vulgarisateurs, sceptiques et autres zététiciens. Point par point, ils vont revenir sur les arguments mis en avant par ce qu'ils appellent les gardiens de la raison et mettre en lumière les mécanismes de manipulation auxquels la communauté des passeurs de science ont été confrontés, souvent sans le savoir, et qui les ont amenés à adopter des positions en faveur du glyphosate. Risque versus danger, étude de la HS, consensus des agences réglementaires, tout y est passé au peigne fin par les trois auteurs qui vont débunker ces éléments les uns après les autres et que je me dois de créditer. Euh, au passage, les gardiens de la raison, il y a la chaîne. Est-ce que j'ai mis le bon J'ai pas mis le bon, bah génial. N'importe quoi. Euh, attendez, je vais vous le retrouver. Il y a... Euh, euh, merde, putain, ça y est, j'oublie tous les noms. Mon cerveau, il arrête, il arrête, c'est fini. Il veut plus. Merde. Je vais y arriver. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc euh, Gaël Violet qui fait partie de ZEM, Zététique Métacritique, qui a participé à euh... ces bandes dessinées, merci. Oh là là. Pff. La chaîne bande dessinée qui, euh, qui a fait un live avec Gaël Violet sur euh, les gardiens de la raison. Ils l'ont ils ont lu, je crois, euh, en live. Il bon, y, y a à peu près 30 heures de live au total. Euh... Mais ils, ont, ils, ils lisent et commentent euh, le bouquin, donc si ça vous intéresse. Et euh, la rediff est sur YouTube. Je vais rester avec le... Merci à Lanty pour... Euh... Ouais, bah oui, c'est bande dessinée. Ouais, je peux pas. Je vais vous mettre le lien YouTube et je remets la vidéo. Pour quelques arguments que j'avais mis dans mes premières vidéos, sans dire qu'ils provenaient en partie de cette enquête. À nouveau, 
pour des questions de narration. Mais certains d'entre vous auront peut-être remarqué que l'ouvrage trône sur mon bureau, là, depuis le début, dans l'arrière-plan. Comme un clin d'œil à ceux qui savent déjà un peu ce dont il est vraiment question ici. Ah bah oui, manipuler son public, c'est du boulot, ça ne s'improvise pas. Hein. Ne faites pas ça chez vous sans supervision. Bref, pour les auteurs de l'ouvrage, les sceptiques ont été victimes d'une stratégie de désinformation particulièrement bien rodée, menée par les officines de communication de Monsanto. Pour étayer leurs propos, les auteurs font notamment le lien entre certaines de leurs découvertes dans l'étude des Monsanto Papers et l'ouvrage « Les marchands de doute » des historiens des sciences Naomi Oresk et Eric Conway, publié en 2010. Dans cet ouvrage désormais incontournable, les deux auteurs américains décrivent comment certains grands groupes industriels liés à des réseaux politiques conservateurs sont parvenus à créer du doute sur le sujet du réchauffement climatique, alors même que le consensus scientifique était déjà ah, bien établi dans le monde académique. Mais en plus de décrire ces mécanismes... Pardon pour le son, j'ai retrouvé, je vous mets le lien vers... Euh... Euh... Non, j'étais en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Je, je vous remets le, le lien vers la vidéo, les, les redifs de la vidéo dont je vous parlais. Euh, donc c'est toute une... Il y a 14 lives au total. Et, euh, et oui, oui, bah alors ça, c'est des bouquins super, super importants. Les chercheurs établissent un lien direct avec d'autres controverses passées sur le tabac, le DDT, les pluies acides ou encore le trou dans la couche d'ozone. Pour eux, il y a un schéma qui se répète inlassablement dès que la science commence à entraver les petites affaires des grosses firmes industrielles. Leur livre révèle des pratiques multiples, intervenant à divers échelons de l'interface science politique, qui vise à brouiller délibérément le débat public. Payer des scientifiques conciliants ou des consultants privés pour écrire des articles allant dans leur sens. Alimenter des think tanks qui vont produire des experts chargés d'aller porter la contradiction dans les médias. S'insérer dans le processus de validation réglementaire ou encore faire la promotion du doute et discréditer la science et les scientifiques qui les dérangent en opposant la junk science, idéologique et biaisée, à la sound science, la vraie science rationnelle et objective. Ça ne vous rappelle rien En 2017, l'étude des Monsanto Papers, menée en France notamment par Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, va révéler non seulement les exacts mêmes ressorts de promotion du doute, mais également l'ampleur tentaculaire du réseau de la firme dans le contrôle de l'information scientifique liée au glyphosate. Vous vous souvenez de la conclusion de la vidéo précédente Le glyphosate est-il dangereux Vraisemblablement, oui. Mais pose-t-il un problème de santé publique À ce stade, la meilleure des réponses est probablement la plus humble. On ne sait pas. Eh bien si on ne sait pas, c'est qu'il y a une raison. Depuis des décennies, l'entreprise s'emploie à brouiller le mécanisme de production des connaissances scientifiques. Outre le financement direct de très nombreuses recherches sur les pesticides, la firme pratique la technique du ghostwriting en payant directement des scientifiques pour signer des articles qu'elle écrit en réalité en interne. Résultat de très nombreuses études circulent dans le milieu scientifique sans que l'on ne sache à première vue qu'elles sont directement financées, voire rédigées par les officines internes de Monsanto. Défendre son produit phare relève pour Monsanto d'une stratégie d'une ampleur absolument phénoménale, dont on retrouve l'action à chaque étape de l'évolution de la controverse. Par exemple, j'ai vu dans vos commentaires, comme souvent dans la bouche de beaucoup de défenseurs du glyphosate, que son utilité peut être défendue dans le cadre d'une agriculture plus vertueuse, notamment en agriculture de conservation oh des sols. Alors, je dis pas que l'argument se défend pas, hein, attention, mais par exemple, j'imagine que peu d'entre vous savent que la promotion de l'agriculture de conservation des sols en France, qui a commencé à la fin des années 90, s'est faite notamment par le biais de deux associations. La PAD et la BASE, toutes deux soutenues par Monsanto. C'est ce que rappelle la chercheuse Véronique Lucas de l'INRAE Montpellier lors d'une conférence en 2018 intitulée « Le glyphosate en agriculture de conservation, un cas illustratif de la dépendance de l'agriculture française aux pesticides ». Car le désherbage sans labour, relevant presque de l'impasse technique, promouvoir la conversion des agriculteurs à cette pratique va mécaniquement les rendre complètement dépendants au glyphosate. Et de fait... Ah, trop bien. 
euh, t'as tout, euh, tout rempoté. Euh, ça, c'est super important. Euh, ils font en sorte que les gens deviennent dépendants au glyphosate. Et moi, j'ai envie de dire, euh, on peut faire de l'ACS sans glyphosate. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Je, je sais que les gens, ils en parlent pas, mais parce que les gens, ils sont mauvais, en fait. Franchement, je vais le dire tel quel, beaucoup d'agriculteurs sont mauvais parce qu'ils savent pas faire sans glyphosate. On peut faire de l'ACS sans glyphosate. Et si tu parles d'ACS sans glyphosate sur un groupe dédié à l'ACS, tu te fais exploser la gueule. C'est possible, c'est possible, du semi-direct, etc. Euh, on peut faire sans glyphosate. Encore une fois, c'est une technique à part entière. Ça nécessite de, de maîtriser le sujet, bien entendu. Ce qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Enfin, pas tel quel. Mais euh, promouvoir l'ACS... Dépendant du glyphosate, c'est se rendre dépendant du glyphosate. Je veux dire, euh, outre le question de, de, de santé, comme j'ai dit avant, ça soulève d'autres questions en fait. Genre, est-ce qu'on veut vraiment se rendre dépendant au glyphosate Est-ce que c'est vraiment notre souci Est-ce que c'est vraiment notre priorité 170 et quelques, putain, ça en fait beaucoup. Hein. Oui, ils sont poussés à utiliser ces produits, mais euh, ils sont pas... Euh... Ouais, en fait, on fait voilà, comme c'était dit avant, le côté, euh, le côté euh, rendement, euh, productivisme, etc. Ils sont poussés à utiliser ces produits-là, mais euh, et, et on leur permet pas de faire autrement, on leur permet pas de se former à autre chose. Même dans les écoles, lycées, ça peut commencer complètement. Et les vendeurs. Le rapport sur le glyphosate de 2017 de l'INRAE indiquait déjà que les pratiques de conservation des sols et de semi-direct sont, et de très loin, les systèmes les plus consommateurs de glyphosate. Euh, distribution au niveau d'usage glyphosate, niveau par moyen par an. Ouais, de très loin, ça consomme plus de, de glyphosate. Alors attention, hein, il ne faut pas enterrer la CS pour autant. Il y a tout un pan de cette agriculture qui travaille justement avec des scientifiques pour tenter de sortir complètement des pesticides, pour faire du bio sans ou avec très peu de labour. Mais ces initiatives restent très embryonnaires et vous vous ouais. en doutez, assez éloignées de l'agriculture que cherchent à promouvoir les géants des phytosanitaires. Vous voyez... Vraiment, si quelqu'un vous dit... Ah mais euh, l'ACS c'est le me meilleur modèle d'agriculture et on peut pas faire d'ACS sans glyphosate. Euh, de une, le meilleur modèle d'agriculture c'est faux, parce qu'en fait il y a plusieurs agricultures différentes. Hein. L'ACS c'est faisable qu'en grande culture, c'est tout. Vraiment, faut, faut comprendre ça, hein. l'ACS n'est faisable qu'en grande culture. Et deuxièmement, on peut faire de l'ACS sans glyphosate. Donc on s'en fout du glyphosate. C'est pour ça que je veux pas que ces gens-là aient mes cordes. Ah ouais, c'est vrai que derrière, ils, ils, ils débarquent et tout. Euh, me pousser à acheter un tracteur alors que j'en ai pas besoin. Un peu à la manière des VRP. Qui poussent les retraités à acheter des prestats à pour la maison. Complètement, ouais, c'est vraiment... Ils sont, ils, sont, ils sont pros de la manipulation. Des prêts à tour de bras et se retrouvent endettés. C'est vraiment catastrophique quand même que ces gens-là... Euh... Puisse faire ça comme ça tranquille. Et bien à travers ce type d'exemple, à quel point Monsanto se pose avec 4, 5, 6 coups d'avance sur le sujet. Mais c'est pas fini. Car la firme a également bien pris le tournant du numérique dans les années 2000. Et la forte implantation sur Internet du mouvement rationaliste qui avait défendu bec et ongle les OGM en son temps ne va pas passer inaperçu. Au moment de l'annonce du cirque en 2015, la firme a déjà élaboré un plan de communication bien rodé, suivant une politique incarnée dans la formule « let nothing go », ne rien laisser passer. En identifiant très clairement certains relais bien implantés en France comme l'AFIS, l'entreprise va alors inonder l'interface science-société de contre-argumentaires, pensés et calibrés pour toucher les sceptiques et autres passeurs de science en herbe. Et devinez quels sont, ouf, entre hein. autres, les arguments concoctés par Monsanto pour faire balancer le camp de la raison en sa faveur Minimiser et tenter d'invalider les conclusions du cirque. Faire des comparaisons avec d'autres études pour en relativiser la portée, comme, je sais pas, la HS. Mettre en avant des tiers neutres soutenant l'inocuité du glyphosate, comme 
les agences de contrôle et insister sur la différence entre risque et danger. Ça vous rappelle pas quelque chose Pour les auteurs des gardiens de la raison, le constat est donc limpide. Le lobby agro-industriel a bel et bien ciblé les groupes de passeurs de science. Car quoi de mieux pour les marchands de doute que de pouvoir compter sur des groupes qui justement revendiquent d'utiliser le doute comme mécanisme de raisonnement. L'ouvrage détaille ainsi comment la firme a monté de toutes pièces des associations agricoles pour produire des sites vitrines sur le web, a monté des réseaux d'internautes fictifs sur les réseaux sociaux pour faire gagner en visibilité certains contenus. Et au passage, ça rejoint un peu ce que je disais avant. Ouais, coucou Dédé. Euh, ouais, la fils. Euh... Euh, Tous les, les, pa les passeurs de science, les zététiciens, tout ça, je disais avant qu'il faut un peu maîtriser le, le sujet pour vraiment pouvoir avoir un avis, on va dire, fondé sur le sujet. Tous ces gens-là ne s'informent que sur Internet. Que via des vidéos, essentiellement des vidéos, mais aussi des articles, des articles scientifiques aussi des fois, hein, trouvés sur Internet, mais que via Internet ça veut dire qu'ils n'ont ni l'aspect, j'ai envie de dire, filière. J'entends par là, euh, bah en fait, côtoyer des agriculteurs, des techniciens, des agronomes, des chercheurs dans le domaine. Ça te permet d'avoir de, de, une approche tout à fait différente du sujet. Ça te permet d'avoir accès à plus de connaissances. Et des gens spécialisés sur le, sur le, sur le sujet. Et euh, de deux, ils, je ne sais même pas s'ils achètent des bouquins des fois en fait. Et là, je fais surtout référence aux, aux livres techniques, ce genre de choses. Alors, c'est chiant, hein livre, un, Lire un livre technique, c'est chiant, c'est compliqué. Il faut maîtriser le sujet, tout, tout, tout le monde ne peut pas le faire. Mais en fait, c'est comme ça que tu apprends les différentes techniques, les différentes méthodes. Et c'est à ça que tu vois que tu peux faire pousser des céréales sans glyphosate, en fait. Tu vois ce que je veux dire Penser à boire de l'eau, on ne le dira jamais assez. Ouais, complètement. J'ai plus d'eau, d'ailleurs. Mais... Euh... C est, c est, y a, et, euh, et du coup, je fais le lien avec ça parce que Monsanto et tout qui créent des, des fausses associations, des fausses sites internet, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire les sceptiques et tout et bah, Ils vont traîner sur ces sites-là et ils vont s'informer comme ça et uniquement comme ça. Et c'est ça le problème. Et ils ne vont pas du tout s'informer via d'autres euh, schémas, j'ai envie de dire plus traditionnels, plus classiques, en dehors d'internet. De de, je ne suis pas en train de dire qu'internet c'est une mauvaise chose. Je suis en train de dire que cette approche-là, que si tu ne maîtrises pas un domaine et que tu t'informes uniquement via Internet, bah forcément, tu es limité dans le nombre de connaissances auxquelles tu auras accès. Parce qu'en fait, tout n'est pas sur Internet. Hein. Et, euh, et avoir connaissance d'un sujet aussi vaste que l'agronomie, uniquement en lisant des, des sites et des blogs Internet et regardant des vidéos, ouais, c'est chaud, quoi. Et coucou, Amgui, j'espère que tu vas bien. La trilogie Glyphosate, j'ai loupé tout le début. Ah, t'arrives même sur la fin, là, on est sur la, sur la dernière vidéo. <rire> euh, dernière vidéo, il reste à peu près 10 minutes, un peu plus de 10 minutes. Et je vais essayer de finir... Euh, bon, bah, avant 18h, c'est mort, mais pas trop tard. <rire> et a produit et relayé des arguments qui s'intégraient parfaitement dans les approches rationalistes de la science, comme celle que promeut justement la FIS. L'association qui jouit à l'époque d'une bonne réputation auprès des sceptiques fournira ainsi presque Encore clé en main des arguments logiques qui toucheront les praticiens du doute, présentant les agences de contrôle sanitaire comme des structures ayant une autorité scientifique, mettant en avant des blogueurs clairement engagés dans la lutte. Ah, ce... Des structures ayant une... Tableau réé par plusieurs comptes sceptiques pendant les mois qui suivent. C'est un tableau qu'on a vu tout à l'heure. Une autorité scientifique, mettant en avant des blogueurs clairement engagés dans la lutte contre l'écologie politique, comme le site Agriculture et Environnement, animé par Gilles rivière Weckstein. Or, les sceptiques, adeptes de la recherche personnelle en ligne, vont inévitablement tomber sur l'une ou l'autre de ces multiples productions en accès libre, laissées ça et là. Et l'opération marche plutôt bien, hein. j'ai pu moi-même l'expérimenter dans un débat en ligne où un sceptique défendant l'inocuité du glyphosate m'a envoyé un lien vers une méta-analyse très facilement accessible sur la très sérieuse plateforme américaine PubMed. J'aurais presque envie de tout lire, et dans un débat en ligne où un sceptique... 
c'est plutôt bon signe car ça fait... Attends, les scandales ont surtout concerné du lobbying en fait, et ça, bah, paradoxalement, c'est plutôt bon signe, ça fait depuis les années 20. Et les campagnes pub pro-tabac, c'est l'industrie ont compris d'influencer puis les scientifiques eux-mêmes n'avaient pas grand intérêt. Or, faire pression sur des institutions publiques, faire de la communication, c'est très efficace. Défendant. Ah, il critique le bio, évidemment. Les Monsanto Papers, de ce que j'ai lu, ne contenaient pas d'études scientifiques. Après, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Essentiellement, des comptes rendus de la littérature, une immigration, vraiment des tribunes de la presse grand public. Et pourtant, euh, les sceptiques, ils en propagent des tribunes. Hein. Euh, on a eu droit, en fin d'année, à une tribune, je crois, à Pro OGM, euh, signée par 23 prix Nobel. Bah, tu sais quoi, les 23 prix Nobel, c'est surtout des économistes et des, et, des, et des physiciens. Et des médecins, je crois. Qu -ce, qu -ce, qu -ce que, en quoi ils sont pertinents sur les OGM, en fait Les cas d'études falsifiées par l'industrie est très rare. Parce qu'en général, ça vaut pas la peine. Il suffit de pas publier une étude qui gêne. Ah euh, bah, waouh Bah, en fait, si, ça vaut largement la peine de publier une étude... Euh... Une étude euh, falsifiée Enfin, c'est quoi cette euh, manière de réfléchir Inocuité du glyphosate. Euh... Ah, on voyait okay, un lien. Ok. Il y a peut-être en effet une trop grande influence des industries sur les décisions, enfin je sais pas le mot, mais gouvernementales. Ça j'en sais rien, mais c'est quelque chose qui a lieu en aval de la production scientifique, qui se fait malgré les savoirs établis par la science. Mais euh, le lobbying, euh, c'est connu, c'est assumé. Hein. Et ça c'est un problème aussi. Hein. Le lobbying c'est un vrai phénomène, mais les sceptiques ils sont en mode euh, « Oh là là, tu parles de lobbyiste et complotiste ». Mais non, le lobbying c'est pas du complotisme. Euh, et c'est bien ça le truc, c'est bien ça le problème j'ai envie de dire, le, le, les lobbies ça existe et ils, ils assument en général, ils s'appellent même lobby. C'est une vidéo supplémentaire que j'ai pas encore vue, c'est pour répondre à tous les commentaires reçus il me semble, ouais mais on va pas la regarder après, mais effectivement il vient de sortir une quatrième vidéo sur le sujet. Parce qu'en plus d'être anti-OGM, les anti-médecins, t'es anti-médecine, c'est vraiment le pire et complotiste en fait, j'ai quitté son live. Euh... Bah, D'une certaine manière, je suis anti-médecine, mais plus par rapport au système euh, médical tel qu'il est, pas, euh, pas contre la, 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 la science qu'on appelle médecine. Et pitié, les gens qui s'imaginent que scientifique à scientifique, une science, ça va une autre, mais, pour pratiquer une... mais en fait, c'est un peu ça. Hein. Vers une méta-analyse. Le glyphosate est quand même de loin le produit phytosanitaire sur lequel il a le plus d'études, de très loin. Source <rire> Source <rire> Qu'on est au point de faire des études en dangerosité, donc sans aucune notion de risque prise en compte sur le fait qu'une position directe ou glyphosate pour les fœtus puisse entraîner une inflammation. Est-ce qu'on a une plus grand-chose à explorer concernant les expositions Mais c'est quoi cette manière de réfléchir Il est en train de te dire si on regarde la dangerosité directe d'un produit, c'est qu'au niveau exposition, on a tout regardé. Ben non. Mais qu quoi Mais... Mais c'est... Mais c'est con. Mais c'est quoi cette logique de merde Je... En fait, les deux sont importants. Parce qu'entre autres, la dangerosité, ça va t'informer sur la manière de, de... de... de l'utiliser aussi. Et on regarde tout le temps... Bref, what the fuck Très facilement accès. Et là, il y a la fameuse méta-analyse où il nous parle. Ouais, on est d'accord. On est d'accord, c'est con. C'est cible sur la très sérieuse plate. Et là, ils te sortent plein de, voilà, de méta-analyse. PubMed, bah, tu vois, déjà, c'est plus sérieux que Google Scholar. 
pour le coup, là, tu vois, ok, c'est... Ça change un peu des gars qui te sortent trois liens de, de Google Scholar. Plateforme américaine, PubMed, méta-analyse, entièrement écrite par un consultant privé, Larry D. Kier, payé par Monsanto. Le point d'orgue de ce biais de confirmation perpétuelle, c'est cette charge. Genre rien que les interactions avec les autres produits, il y a encore je sais pas combien d'études à faire. Mais on a, mais oui, on, on ne connaît presque pas en fait. Hein. Euh, ça c'est un truc qui me bute, les... quand tu écoutes les sceptiques, tu as l'impression que les pesticides qu'on utilise, on connaît tout dessus, il euh, n'y a aucun problème, on est sûr qu'il n'y a pas de danger. Alors déjà c'est faux parce qu'on utilise des produits dont on sait qu'ils sont cancérigènes, mutagènes, toxiques. On sait qu'ils sont hyper dangereux mais on choisit d'accepter cette dangerosité, ce risque, euh, le, le risque d'avoir de, 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 le, le, le danger, euh, parce qu'on considère que ça vaut le coup, donc déjà de une, et de deux, ouais, la plupart du temps, on ne connaît pas grand-chose de la molécule. Il y a quelques trucs de base qui sont obligatoires, mais on ne connaît pas grand-chose, on ne sait pas comment elle interagit avec les autres molécules, et l'effet cocktail est fucking compliqué, à connaître et on en connaît très peu de choses. Charge mémorable sur les réseaux pour expliquer que le glyphosate est carrément bénéfique pour la biodiversité dans le cadre, à nouveau, de l'agriculture de conservation des sols. Bénéfique pour la biodiversité, bénéfique. On en arrive là. Hein. On en arrive à ce que les gens te disent que le glyphosate est bénéfique pour la biodiversité alors que le, le principe même du glyphosate c'est de tuer. Les, les mauvaises herbes, je, les, les adventistes pour avoir le bon vocabulaire. Mais les gars, mais, mais, mais retour, non, re, j'allais dire, retourne pas en, retourne pas en ingé agro, agronomie, c'est de la merde. Euh, fais plutôt un master d'agroécologie, t'en as besoin, parce que c'est ridicule en fait. On sort des labos et qu'on fait des prélèvements sur le terrain. Alors déjà, euh, hein, toi en particulier, je pense que t'as pas fait assez de terrain. On voit que l'agriculture de conservation qui utilise du glyphosate a une meilleure biodiversité et une meilleure abondance que le bio. Et bien bah ça c'est faux. Euh, ça c'est faux, il dit ça en se basant sur un document euh, dans lequel la CS a un meilleur impact sur la biodiversité, mais la CS sans glyphosate. Sans glyphosate. Et lui il n'a pas lu ça dans le papier. On l'a regardé dans un autre live, cette, cette vidéo. J'avais fait un live sur la CS, euh, où j'en parlais plus précisément. Je rappelle que de manière générale, ça sert quasiment à rien maintenant d'avoir juste la dangerosité, ou non d'ailleurs. Seul d'un produit, il n'y a plus aucun produit qu'on absorbe tout seul, qui va avoir des interactions seules. Quand même. Bah, en fait, c'est ça. C'est bien de le connaître de base pour savoir si genre c'est giga, giga, giga problématique. Mais euh, la dangerosité seule euh, est largement pas suffisante. Il faut assumer qu'il y ait plus d'études sur les effets cocktails. Complètement, c'est vraiment pas suffisant comme info. En s'appuyant sur une étude où celle-ci n'avait pas eu recours. Au... Voilà. Voilà. Il, il parle de la CS dans, dans, de, en se basant sur une étude où il n'y a pas de glyphosate. Les, les gars ne lisent même pas les sources qu'ils te donnent. C'est ça, hein. On en est là, hein glyphosate. Oui, oui, défendre le glyphosate en utilisant une étude qui n'utilise pas de glyphosate. C'est un concept. Une étude qui avait été initialement mise en avant par Forum Phyto, une association défendant certains intérêts. Euh, ouais, tout est dans le nom, en fait. Hein. Eux, c'est les pros de la désinformation, Forum Phyto. Ayant un bagage scientifique suffisant pour être sensible aux arguments techniques, mais finalement assez ignorant des mécaniques de lutte informationnelle qui se jouent à ce niveau de l'interface science politique, les sceptiques vont se faire piéger par leur propre Attends. par façon ignorant des mécaniques de suffisant pour être euh, ouais, tout est dans le nom en fait hein. ayant un bagage scientifique suffisant pour être sensible aux arguments techniques mais finalement assez ignorant des pas tous largement pas tous un bagage suffisant pour être sensible aux arguments techniques il euh, y a quelques uns agro euh, effectivement mais mais même eux en fait hein, euh... Ils ne sont pas formés à ne pas utiliser les, herbicides, les pesticides. Ils ne savent pas faire ça. Donc, c'est d'ailleurs un des gros soucis. 
Donc, euh, pour moi, c'est un des gros soucis de, de toute la sphère sceptique, c'est qu'il manque de cet aspect technique. Il manque de l'approche technique, parce que c'est là que tu, tu comprends qu'il y a plein d'autres manières de faire, en fait. Des mécaniques de lutte informationnelle qui se jouent à ce niveau de l'interface science politique, les sceptiques vont se faire piéger par leur propre paradigme. Convaincu de la pertinence intrinsèque de certains axiomes. C'est le moment sensible qui est important dans la phrase, je pense. Le mot sensible, oui. Bah oui, 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 euh, oui, oui, je vois ce que je vois ce que tu veux dire. Euh... Mais bon, de toute façon, c'est pas, pas, pas très 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 important, c'est pas très grave. Mais euh, ouais. Euh... Après, je suis assez d'accord avec sa phrase de manière générale, mais je veux dire, c'est pas le cas de tout le monde et, et souvent ça manque. Euh, et justement, il manque beaucoup de cet aspect euh, d'aspect technique. Irréfutable pour trancher le vrai du faux, tel que corrélation n'est pas causalité, le sophisme de l'homme de paille, ou encore l'application corrélation intrinsèque de certains axiomes irréfutables pour trancher le vrai du faux, tel que corrélation n'est pas causalité, le sophisme de l'homme de paille ou encore l'application du rasoir d'Ocam, les sceptiques pratiquent une forme de systématisation du doute qui devient, grâce aux armes fournies discrètement en ligne par Monsanto et certains relais bien placés, une militarisation du doute. Persuadés qu'ils ont un rôle à jouer dans le débat public pour défendre la science face à une population et des journalistes perçus comme ignorants, biaisés et irrationnels, les gardiens de la raison deviennent, sans le savoir, des soldats du lobby industriel dans sa guerre informationnelle. Mais sans la seule d'associés. Car en réponse aux accusations de relais des éléments ouais. de langage de... Ils font ça gratuitement, c'est ça le pire. Le Monsanto, les sceptiques et les zététiciens ont souvent fait preuve d'une certaine ironie. Quoi, ils seraient payés par la méchante multinationale de... La musique film j'avais oublié. <rire> ouais, ouais. L'agrobusiness, en valise de cash, comme dans un Attends. mauvais film payé par la méchante... Les zététiciens ont souvent fait preuve d'une certaine ironie. Quoi, ils seraient payés par la méchante multinationale de l'agrobusiness, en valise de cash, comme dans un mauvais film de série B. Mais cela relève à coup sûr de la théorie du complot, voyons. C'est pas sérieux. Mais pour nos trois auteurs, il n'y a... Aucune raison de suspecter que les sceptiques aient touché le moindre centime de la part de la firme. Non, ils ont fait ça gratuitement, malgré eux, du fait de leur paradigme rationaliste et de leur ignorance Pardon. du monde du lobbying qui les rend pour eux à ces arguments, pensés et calibrés pour les atteindre tant sur le fond que sur la forme. Il serait complètement paranoïaque de penser que Monsanto est derrière chaque tweet pro-glyphosate. Mais il serait tout aussi risible de nier le fait que l'influence digitale est un métier. Pour François à la Ruvée, à nouveau, qui a notamment publié un article très détaillé. Et ça, c'est important de le rappeler. Les vulgarisateurs, et notamment la communauté sceptique, ce sont des influenceurs. Le, le mot est, je trouve, important. Ce sont des influenceurs. Moi-même, hein, je, je suis influenceuse. C'est euh, important de garder ça à l'esprit. <rire> en 2021 sur la stratégie de Monsanto, intitulée « Agnotologie, transparence et fake news, stratégie de guerre informationnelle autour du glyphosate », les sceptiques, comme de très nombreux acteurs de la communauté scientifique elle-même, ont été nudgés afin d'entretenir de la confusion dans le débat public et produire de l'ignorance en croyant militer pour le consensus. Dans ce cadre, on ne peut pas considérer que l'ensemble des acteurs impliqués cherchent délibérément à tromper ou à mentir, mais force est de constater qu'ils entretiennent, par leurs présupposés idéologiques et paradigmatiques, qui sont les premiers à critiquer chez les autres, des processus qui relèvent de l'agnotologie. Il ne s'agit pas d'une action mal... Des processus qui relèvent de l'agnotologie, c'est quoi l'agnotologie euh, je mettrais bien sens dessus, mais euh, un acto. Je vais juste remettre sa phrase d'avant. Plutôt processus. Qui... L'étude de la production culturelle de l'ignorance et du doute. La production, l'étude de la production culturelle de l'ignorance et du doute. Et donc il nous dit, l'ensemble des acteurs impliqués cherchent délibérant à tromper ou à mentir. 
On ne peut pas considérer. Ouais, ok, mais force est de constater qu'ils entretiennent par leur présupposé idéologique et paradigmatique. Ah, ok. Ouais, en gros, ils cultivent le doute. <rire> on parlait de vulgarisation tout à l'heure, on va en y est là. Donc euh, voilà, c'est ce qu'il nous dit. Hein. Euh... J'aime bien le, la fra... le, 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 leur présupposé idéologique et paradigmique. Donc en, en gros, il nous dit qu'à cause de leur euh, paradigme et de leur idéologie, ils, euh, les, les êtres euh, propagent le doute. C'est assez rigolo parce que c'est les premiers à, à dire « Oh là là, t'es idéologique, euh, t'es biaisé, je sais pas quoi ». Et euh, ça rejoint complètement le fait que voilà, on a tous une idéologie. Le problème, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte et que leur idéologie est à la tête de leur, euh, de leur, euh, de leur position. Il relève de l'agnotologie. Il ne s'agit pas d'une action malveillante, mais plutôt d'une série de facteurs qui contribuent dans les espaces scientifiques à engendrer des controverses durables, à minorer ou écarter des connaissances et à laisser entretenir des parts d'ombre sur certains dangers. Et oui, l'opinion biaisée par l'idéologie, c'est bien souvent celle des autres. Non Jésus, ça. la poudre, la paille, tout ça, tout ça. Enfin, dans ce papier, le chercheur va éclairer sur une des pratiques de Monsanto, le contrefeu par discrédit des scientifiques engagés dans la controverse. Et pour boucler la boucle, sachez qu'une personne fut particulièrement ciblée par cette contre-attaque. Gilles, Eric, Serralini. Vous vous souvenez du retrait de l'étude de Serralini de 2012 de la revue Food and Chemical Toxicology Eh bien, les Monsanto Papers ont révélé que ce retrait a été directement effectué par l'éditeur de la revue, Wallace Ace, qui était à cette époque payé par Monsanto en tant que consultant. Plusieurs documents témoignent de liens d'intérêt manifestes entre Wallace Ace, payé par Monsanto en oh, tant que génial. consultant au moment de l'affaire Serralini, tout autant que son engagement actif dans la campagne de discrédit de l'étude de Serralini, agissant de concert avec l'entreprise en faveur du retrait. Et notez qu'on ne parle pas là du livre ou des actions militantes de Gilles-Éric Serralini, hein, mais bien de son étude scientifique. L'objectif est de délégitimer le travail de recherche lui-même. Travail qui, malgré tout, sera réintégré dans le corpus des études scientifiques légitimes en 2014 dans une autre revue, Environmental Sciences Europe. Et on oublie que de très nombreux scientifiques à l'époque avaient également pris la défense de Serralini et de son étude qui, bien qu'imparfaite et limitée, ne pose pas de problème de conformité aux standards scientifiques en vigueur dans le milieu. Attention, on ne parle pas du fond de l'article qui demeure très condensé ni de son utilisation dans la presse. On parle du processus de légitimation de l'article par les critères de validation scientifique. Ok. Complètement d'accord avec toi, c'est pour ça qu'en tant que vulgarisateur, je rappelle... Pardon, en tant que vulgarisateuriste, je rappelle régulièrement lors de mes lives que je ne sais pas tout, que je ne vais pas me tromper, qu'il ne faut pas hésiter à fournir des docs pour améliorer les connaissances globales de la commune. En même temps, savoir s'entourer de personnes spécialistes sur les sujets qu'on a... Bah ben ouais, en fait, c'est ça, c'est important d'être ouvert, de, de s'entourer, de, 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 de parler avec des gens, etc. Et effectivement, de rappeler qu'on peut se planter. <rire> On peut pas clairement tout vulgariser et savoir dans ce domaine de compétences, et certains ont beaucoup de mal à l'admettre. Complètement, complètement. Même dans un domaine donné, on peut pas tout savoir. Tu fais bien de le rappeler. Euh, ok, donc il dit que en fait la manière dont la dont l'article a été euh, publié, il n'y a rien à y dire de particulier. C'est ok, c'est euh, la, la manière dont l'article de Serenity a été publié, c'est tout à fait normal. Il n'y a, a pas de souci. Et euh, j'avais une discussion aussi justement avec lui sur Twitter et il me disait en gros, si on regarde la, la, la méthodologie de l'étude de Serlini, bah pareil, euh, c'est pas parfait, mais en fait, ça correspond tout à fait aux études de ce genre-là de, de l'époque. Donc en fait, il n'y a aucune raison de la, de la, de la dépublier. Il n'y a aucune raison valable de la dépublier. Euh, que c est, c est, c est, tout a été fait euh, correctement, apparemment. Et... Euh, euh, voilà, encore une fois, tu peux mieux faire dans la méthodologie. Parce que notamment, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de, de rats et que c'était une espèce sensible au cancer. 
mais en gros c'est ce qui c'est ce qui se faisait euh, c'est ce qui se faisait c'était la norme en gros quoi et euh, et au passage alors bon évidemment hein, utilisation d'animal euh, d'animaux pardon euh, pour les études euh, hein, je suis pas vraiment pour mais euh, faut se poser la question aussi. Moi, le, le principal truc que j'avais vu, c'était qu'il a utilisé euh, une espèce sensible au cancer. Et que du coup, c'est pour ça que son étude ne valait pas euh, grand-chose. Et moi, j'ai envie de dire, si tu cherches à, 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 à montrer qu'un produit peut déclencher un cancer ou pas, il faut utiliser une espèce sensible au cancer. Ça me semble logique, non si tu prends des espèces qui résistent beaucoup au cancer, bah tu et qui développent pas de cancer, comment dire, bah tu, tu prouveras rien en fait, tu prouveras que les, les espèces qui résistent beaucoup au cancer ne développent pas de cancer. Bon bah ok, mais les autres alors. L'idée c'est justement de regarder bon bah l'espèce la plus sensible, celle qui développe facilement des cancers, enfin la, la, la variété, enfin le, le, la race, qui développe facilement des cancers. Si elle elle développe des cancers ah bah du coup, il euh, y a de fortes chances que qu'un euh, organisme un peu plus fragile puisse développer un cancer. Je sais pas si vous comprenez la logique. Enfin, moi, ça me semblerait pas déconnant. Ça, c'est vraiment pas mon domaine, là, j'en sais rien. Hein. Je, 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 je fais une petite réflexion, hein. je, mais euh, je trouverais pas ça déconnant, en fait, de faire ça. Parce que si tu prends une race qui, qui résiste à fond au cancer, bah je veux dire, on n'a pas tous ce génome-là, on n'a pas tous ce, cette capacité-là de résister au cancer. Donc, euh, tu n'auras pas de d'infos euh, globalement sur le truc. Enfin bon, il faut peut-être faire les deux, j'en sais rien. Dans cette polémique du glyphosate, la guerre informationnelle de Monsanto a donc bel et bien brouillé les cartes, discrédité des études et des scientifiques et semé le doute dans la validité de la science elle-même, mais également à l'interface science-société. Monsanto, comme les industries du tabac et du pétrole en leur temps, a bel et bien mené une stratégie de marchand de doute. Une stratégie qui a particulièrement bien touché la communauté des sceptiques, zététiciens et autres rationalistes sur Internet. Et allant même jusqu'à toucher, par propagation du fait de la porosité des communautés numériques de l'époque, des personnalités emblématiques de la vulgarisation scientifique en ligne. Il faut surtout bien l'expliquer dans sa méthodologie. Et si tu le mets comme critère dans ton étude, ouais, c'est complètement logique. Oui, voilà, on est d'accord, il faut, le... faut, 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 faut que ce soit clair, hein. il faut que ce soit... Euh, voilà. Mais ouais, voilà, on est d'accord. Bon, par contre, je ne sais pas du tout si c'était le cas hein. dans, dans l'étude de Serlini, s'il avait dit explicitement et que c'était, euh, on va dire, assumé comme chat, j'en ai aucune idée. Mais, euh, mais en soi, euh, ça ne me choquerait pas que ce soit un choix assumé, on va dire. Alors... Que re-retenir de cette polémique sur le glyphosate Tout d'abord, qu'il ne s'agit pas ici de transformer la controverse scientifique en un consensus dans l'autre sens. Si la dangerosité du glyphosate et de ses coformulants semble de plus en plus avérée, nous ne savons toujours pas dans quelle mesure celui-ci pose un problème de santé publique. Mais cet épisode nous renseigne tout de même sur l'effort absolument considérable qu'il a fallu et qu'il faut parfois encore aujourd'hui déployer pour pouvoir simplement dire qu'il n'y a pas consensus. Cette polémique du glyphosate permettra donc peut-être de nous sortir de quelques idées reçues qu'on a encore beaucoup sur la science. Par exemple, il faut apprendre qu'il est normal de voir parfois des scientifiques en désaccord et que leurs publications arrivent à des résultats opposés sans que cela n'enlève rien à la légitimité scientifique de ses contributions ou de leurs auteurs. Car si effectivement le consensus scientifique ne peut pas dire tout et son contraire, les publications scientifiques, elles, le peuvent. C'est le fonctionnement normal de la science. La controverse est une étape incontournable dans la science en train de se faire, comme l'avait très bien documenté le sociologue des sciences Bruno Latour dans son ouvrage « La science en action ». Il est donc fortement déconseillé de tenter de trier le bon grain de livret comme s'il existait une sorte de méthode absolue, universelle et neutre pour le faire. 
c'est le temps, l'accumulation de données, la délibération collective et le croisement d'une multitude d'approches et de résultats différents qui fera peut-être émerger, à terme, un consensus. Évidemment, cette vidéo n'est pas là non plus pour mettre en porte-à-faux les communautés sceptiques, zététiques et de vulgarisation scientifique. Car ça peut paraître simple là, a posteriori, de refaire le match tranquillement posé depuis notre année 2024. Mais entre 2015 et 2020, c'est pas aussi facile de suivre les tenants et les aboutissants de cette polémique. Ouais, mais en tant que sceptiques, ils auraient dû fermer leur gueule en fait. C'est le premier truc qui, qui, qui revendique, c'est de douter, d'être en mode, euh, bah voilà, je lui pose des questions, et si je sais pas, j'en parle pas. Bah, sauf qu'ils le font pas en fait, ils vont chercher à affirmer un truc, et euh, donc, euh, oui, non, on peut le dire a posteriori, ils auraient pas dû s'avancer à ce point-là. En fait, ça, c'est tout à fait légitime comme critique. À l'époque même, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Certains ouvrages, comme Les Gardiens de la Raison, ou des articles comme ceux de François à la Ruvé, permettent aujourd'hui d'y voir un peu plus clair sur ce qui se joue dans les stratégies de guerre informationnelle à l'interface science-société. Mais ces derniers sont récents, et quand on est plongé au cœur de ces batailles, où se mêlent science, politique et intérêts financiers à un tel niveau, il devient très compliqué de faire la différence entre les faits, ce qu'on croit être des faits, et ce qu'on souhaite être des faits, même quand on se pense bien armé mentalement pour démêler rationnellement le vrai du faux. Ceci dit, il faut aussi être honnête, beaucoup de nos vulgarisateurs préférés ont vite gagné en maturité sur ces questions, que ce soit pendant la polémique ou tout simplement après la sortie des gardiens de la raison. A titre d'exemple, David Louapre, malgré ses prises de position précédentes, faisait finalement pas partie des signataires de la tribune No Fake Science. Et il a depuis longtemps déjà retiré ses tweets et son article de blog sur le glyphosate. Oh, okay. Et ce, même avant la publication des gardiens de la raison. D'ailleurs, preuve qu'une partie de la communauté okay. sceptique est désormais beaucoup plus prudente sur le glyphosate, vous trouverez beaucoup moins d'articles et de tweets sur le sujet depuis 2021. Ouais, il y en a beaucoup moins, encore une fois ça dépend qui, il y en a qui restent très affirmatifs sur le sujet, il y en a beaucoup qui ne parlent plus, tout simplement plus du tout de, des sujets agronomiques, mais euh, globalement il y a quand même une, une baisse, hein. je suis assez d'accord sur le, sur le fait que globalement il y a une baisse, <rire> même s'il y a encore quelques têtes brûlées. Malgré son actualité brûlante. Personnellement, je continue donc de suivre avec plaisir de très nombreux vulgarisateurs et sceptiques, et je vous invite à faire de même. Plus il n'est pas question de renoncer au formidable contenu du Réveilleur ou de Monsieur Phi juste parce qu'ils ont signé une tribune un peu casse-gueule à un moment de leur vie professionnelle. En débarquant sur Internet et en occupant ce nouvel espace du scepticisme en ligne ou de la vulgarisation sur YouTube, ces nouveaux acteurs de l'interface science-société se sont lancés dans une polémique qui, de leur point de vue, semblait peut-être simple à résoudre, avec l'aide des outils réflexifs apportés par la zététique, le scepticisme ou le rationalisme scientifique. Outils qui ont clairement bien fait leur preuve sur d'autres sujets comme les ovnis, les crop cycles ou le charlatanisme de médecine alternative. Mais il faut savoir rester humble et conscient de ses limites individuelles. On ne peut pas tout savoir. Il n'y a pas de méthode absolue pour trancher le vrai du faux en toutes circonstances. Vous avez vraiment pensé qu'il... Il y a eu l'offensive sur le niveau de GM plutôt récemment. Bah ouais, 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 ouais. Euh, ça fait partie. Bah le glyphosate aussi, hein, c'est revenu. Mais les deux, effectivement, c est, c est, ces deux sujets-là étaient bien... Bien en avant, donc c'est pour ça que je disais, il y a encore quelques têtes brûlées qui parlent encore beaucoup des, de ces sujets-là. Euh, mais si je fais, si je regarde sur tous les sceptiques, euh, je, sais pas, je pense que la, je pense qu'une bonne partie euh, c'est désintéressé du sujet et n'en parle tout simplement plus en fait, tu vois, ou très très peu. De manière générale, ils en parlent très peu, même s'il y a encore des, il y a encore des des, des conneries. Il était aussi simple d'évaluer la dangerosité du pesticide le plus répandu du monde ou que Monsanto allait vous laisser trancher le vrai du faux à grands coups de rasoir d'Ocam sans intervenir dans le processus. Cette polémique a enfin et surtout permis de révéler l'étendue des intrusions d'entreprises telles que Monsanto dans le processus scientifique et dans l'interface science-société. Quand le business plan d'une firme multinationale se trouve suspendu à l'avis de la communauté scientifique sur un produit chimique et dont elle sent qu'elle commence à lui être défavorable, vous pouvez être certain qu'elle interviendra à tous les niveaux et qu'elle ne laissera absolument rien au hasard. Elle mettra en place une stratégie de doute extrêmement bien rodée pour retarder le plus longtemps possible 
l'action publique. Parce que le temps, c'est de l'argent, voyez-vous. Alors que vous soyez amateur de science ou vulgarisateur, soyez prudent. Au-delà de la potentielle mobilisation de la science à des fins politiques, n'oubliez pas que la diffusion de connaissances scientifiques s'inscrit toujours dans des récits idéologiques qui vont invariablement avoir un sens et un poids politique. Que vous le vouliez ou non, certaines connaissances vont mécaniquement servir certains intérêts. Il faut en être conscient et les passeurs de science doivent garder à l'esprit qu'ils ouais. ne peuvent pas se désolidariser des messages qu'ils véhiculent. Marteler qu'un consensus scientifique existe quand on bénéficie d'une certaine notoriété peut avoir des conséquences sur les personnes qui vous suivent et vous font confiance. Certains vont parfois tirer des enseignements très politiques de ces prises de position qu'ils pensent paradoxalement neutres ou apolitiques et pourront potentiellement croire qu'ils ont sur ce sujet ou sur d'autres objectivement raison et qu'avoir une opinion contraire ne peut être que la preuve qu'il s'agit d'un point de vue biaisé et militant et ainsi s'enfermer dans un raisonnement circulaire. La grande question ici, c'est donc surtout celle de la responsabilité des passeurs de science vis-à-vis -vis de leur public. Que ce soit par naïveté, par ignorance ou par idéologie, les vulgarisateurs et sceptiques ont peut-être cru, à tort, que leur monde et leurs pratiques professionnelles les détachaient des questions politiques, et que s'ils en venaient un jour à s'exprimer sur la place publique, ça ne serait que pour rappeler un ouais. consensus scientifique, dépolitisé, rationnel, objectif. Mais la politique ne s'arrête pas à la... C'était une grosse croyance qu'ils ont eu beaucoup eu. Ouais, la politique déjà, complètement. C'était, euh, pour le coup, c'est vraiment une grosse croyance dans les, dans les communes sceptiques, c'est le fait d'être apolitique. Encore une fois, euh, après leur, euh, leur, 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 leur rappeler ça pendant des années, il y en a qui commencent à nuancer leurs propos, mais bon, on est à peine au tout début, quoi. Genre, les gars, ils, ils sont juste en mode... Ah non, mais... Euh... On ne euh, peut pas être apolitique ou je sais pas quoi. Enfin, ils commencent un petit peu à nuancer leur, euh, leur discours, mais c'est encore que, des, que les débuts, quoi. Mais, euh, mais complètement, ils sont complètement. Il y a eu y a cette grosse croyance de, de pouvoir être apolitique et sans idéologie. Porte des laboratoires. Il n'y a donc aucune raison qu'elle ne s'immisce pas dans le script d'une vidéo de vulgarisation scientifique. Que son auteur en ait conscience. Ou non. Ça y est, la chienne arrive, c'est l'heure de la sortie. Bon bah voilà, série sur glyphosate. C'était bien sympatoche. Non mais c'est euh, bien et c'est important, notamment sur le fait que c'est euh, le seul qui est vraiment abordé cet angle-là. En tout cas, dont j'ai connaissance. Euh, par rapport au glyphosate, etc. Tout le côté... Euh, Enfin, il y a eu plusieurs conduits sur le sujet. Hein. Euh, Zem en parle souvent, etc. Euh, mais vraiment concentré sur le glyphosate, on va dire. De rappeler le, 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 la désinformation de Monsanto, le, le, la désinformation de, de la commission optique, etc. C'est assez rare, en tout cas. On, surtout sous forme de vidéo, d'ailleurs. Et euh, donc c'est bien, c'est important comme, euh, comme format et comme, euh, comme trilogie. Et euh, on voit toujours pas l'autre de la fils. En commentaire. Donc ouais, c'est chouette d'avoir un peu... Euh, un peu... Euh, cette approche-là. Et euh, bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Je suis crevé, il faut que je sorte la chienne. Oui, toi. <rire> Ça va, on voit sa tête. Toute mignonne. Euh, bah on se retrouve vendredi pour euh, le live piraterie euh, hebdomadaire. Euh, dimanche prochain, si tout va bien. Ouais, <rire> elle me regarde avec de gros yeux là. C'est trop chou. Et, euh, et euh, bah bientôt, euh, le live triple anniversaire. Euh, il faut que je vois encore ce que je fais. Je sais pas quoi, je sais pas ce que je vais faire. Euh, bah merci, merci beaucoup à vous, merci beaucoup d'avoir été là, je vais vous, je vais vous raider. Merci d'avoir regardé ce live, s'il t'a plu, tu peux liker, commenter, partager, ou me soutenir en faisant un don, tous les liens sont dans la description. A plus